வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பிற்கினியவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அனைவரும் இனிதே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்து ஐநூறு நபர்களிடத்திலே நேரடியாக கேட்ட கேள்வி இந்த கேட்ட கேள்வியில பெரும்பாலானவங்க பெரும்பாலானவங்க இல்ல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்கள் பதில் தெரியல அந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால நான் கேள்விகள் வந்து கேட்பங்க ரொம்ப பேருக்கு கேள்விகளே தெரியல கேள்விகளுக்கு பதில் தெரியல முதலாவதாக நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா வாழ்க்கை என்றால் என்ன ஏதோ வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை என்றால் என்ன அடுத்தது எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தீர்கள் இங்க அருப்பேராற்றல் இந்த பூமிக்கு ஒரு மனிதனை படைத்து வைத்திருக்குதுன்னா ஒரு காரணத்துக்காக அனுப்பி வைத்திருக்கின்றது என்ன காரணத்துக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தீங்க அதுவும் தெரியாது சரி உங்களுக்கு வாழ்க்கையில என்ன வேணும் அது சொல்லுங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்ன வேணும் நிஜமாகவே உங்களுக்கு கேட்டு பாருங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்ன வேணும் பெரும்பாலானவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிம்மதி வேணுமாங்க ஏங்க இப்ப இல்லையான்னு கேட்பேன் இருக்கு ஆனா பர்மனண்டா இருக்க மாட்டேங்குதா என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்பாங்க உண்மையாகவே வாழ்க்கையில என்ன வேணும் இந்த மனம் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது வந்து தொணம் தொணம்னு கிட்டு ஏதாவது பிரச்சனைய பண்ணிக்கிட்டு அந்த பிரச்சனை அதுவே பண்ணிக்கிட்டு பிரச்சனைய தீரணும்னு அதுவே கேட்டுக்கிட்டு எக்கச்சக்கமான வேலைகளை பண்ணிட்டு இருக்கு சரி இந்த மனதுகிட்டே கேட்டு பார்க்கலாம் உண்மையாகவே உனக்கு என்ன வேணும் என்ன கிடைச்சா நீ தொந்தரவு பண்ணாம நிம்மதியா நீ இருப்ப கேட்டு பாருங்க அதுக்கே தெரியாது உண்மையாக என்னதான் வேணும் நம்முடைய மனதுக்கே கேட்டு பார்க்கணும் அது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் இது கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும் இப்படி நடந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணலாம் ஆனா அது கிடைத்த பிறகு அப்ப உண்மையாகவே உனக்கு என்ன வேணும் என்ன கிடைச்சா நீ வந்து அப்படியே அமைதியாக இருப்ப அப்படின்னு மனதுகிட்ட கேட்கணும் அடுத்து மனம் என்றால் என்ன அந்த மூவாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு மேல கேட்ட கேள்வியில ஒருத்தர் கூட சரியான பதில் சொல்லல மனம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நம்முடைய மன்ற அன்பர்களே வந்தாங்க அவங்க கூட சொல்லல அவங்களும் வேதாத்திரி சொன்னது மறந்துட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஒண்ணு இருக்குதுங்க என்னன்னா என்சான் உடம்புல எந்த இடத்துல வலி ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக நம்முடைய மூளையில தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க பாத்திர ஒரு முள் குத்துனா உடனடியா நம்முடைய மூளையில தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப என்சான் உடம்புல எந்த இடத்துல வலி ஏற்பட்டாலும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றல் படைத்த அந்த மூளைக்கு அந்த மூளையில ஏதாவது கட்டி இருந்தா தெரியாதான் என்னங்க அது ஆச்சரியமா இருக்கு எல்லாமே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த அந்த மூளைக்கு அந்த மூளையில கட்டி இருந்தா தெரியாதான் ஆச்சரியமான விஷயம் தானுங்கள இதை விட ஆச்சரியமான விஷயம் ஒண்ணு இருக்குதுங்க காலையில கண்ணை திறந்தல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரை சதா நம்ம ஏதாவது நினைத்து கொண்டே இருக்கிறோம் நினைக்காத நேரமே கிடையாதுங்க மனதை கொண்டுதான் எல்லாமே நம்ம வந்து செய்யறோம் அத்தனையும் மனதை பயன்படுத்தணும் அத்தனை காரியத்தையும் செய்யறோம் இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது இன்னைக்கு ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும் இன்னைக்கு டைம் இல்ல இது மாதிரி எத்தனை விதமான முடிவுகள் எடுத்தாலும் சரி மனதை கொண்டுதான் நாம் செய்கின்றோம் ஆனால் மனதை பத்தி நமக்கு தெரியாதுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்க என்னங்கது காலையில இருந்து நைட்டு தூங்குற வர சதா மனதை கொண்டுதான் செய்யறோம் அது மட்டும் இல்ல நைட்டு வந்து கனவு கூட வருது பகல்ல வந்து பிரச்சனை உரட்டல் அதிகமா இருந்தா கனவாவும் கூட வந்துருதுங்க அப்போது கூட மனது ஓய்வே கிடையாது 
அந்த மாதிரி ஓய் இல்லாத மனது எப்போதும் இயங்கி கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் மனதை பற்றி நமக்கு தெரியாதுங்கிறத ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கிறது மனதை கொண்டு மனதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்க நம்முடைய மன்ற அன்பர்களை கேட்டாங்கன்னா ஈஸியா பதில் சொல்லுவாங்க மனம் என்பது ஒரு ஜீவகாந்த அலை அப்படின்னு சொல்லிருவாங்க இன்னும் மகரிஷி அவங்க சொன்ன மனதனுடைய பத்து படிநிலைகளை பற்றி சொல்லிருவாங்க அது படிநிலைகள் தான் அதனுடைய நிலை மனம் என்றால் என்ன இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சதுக்கு பிறகு கடைசியா அவங்க கேட்பாங்க இது மட்டும் இல்ல மனம் என்றால் என்னன்னு தெரியாது இல்ல அடுத்த கேள்வி அறிவு என்றால் என்ன சரி புத்தி என்றால் என்ன இத்தனை கேள்வி கேட்டா வந்த உடனே கேட்டா எத்தனை பேருக்கு தெரியுங்க எல்லாம் முடிச்சு கேட்பாங்க சரிங்க இத்தனை கேள்வி கேட்டீங்கல்ல இதுக்கு நீங்களே பதில் சொல்லுங்க அம்மாங்க ஏங்க இந்த கிளாஸ்ல வந்து எனக்கு கேட்க முடியாது தெரியும் பதில் எல்லாம் சொல்ல தெரியாது நீங்களே உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ நீங்களே கேள்வி கேட்டு பாருங்க நீங்களே கண்டுபிடிங்க இப்ப நான் சொன்னேன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மனம் என்றால் என்ன தெரிஞ்சு போயிருச்சு அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு மீது யாராவது கேட்டா கூட நீங்க பதில் சொல்லுவீங்க மனம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மனதை கொண்டு இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டு பாருங்க வாழ்க்கை என்றால் என்ன வாழ்க்கை என்ன வேணும் எதுக்காக இந்த பூமிக்கு நாம வந்தோம் மனம் என்றால் என்ன அறிவு என்றால் என்ன புத்தி என்றால் என்ன இதையே நம்முடைய மனதை கொண்டு கேட்டு பார்த்து நாமே கண்டுபிடிக்கணுங்க கண்டுபிடித்து ஒரு ஒரு நிலைக்கு வந்து தெளிவான ஒரு நிலைக்கு வரணும் எங்க டைம் இருக்கா கிளாஸ் முடிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா மனதும் இந்த போட்டி மிகுந்த உலகத்துல வேகமா போயிட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்துல இது எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நேரம் இருக்கா அப்படின்னா எல்லாம் மறந்துடும் எல்லாம் மறந்துடுங்க திரும்ப வாழ்க்கையில ஏதாவது பிரச்சனை சிக்கல் வரும்போது எதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கும் போதுதான் சிந்தனை செய்வாங்களே தவிர மற்ற நேரத்துல ஒரு அப்படியே நல்லா போயிட்டு இருந்ததுன்னா யாருமே அதை பத்தி அக்கறையே பட மாட்டாங்க லைஃப் ஒரு கம்ஃபர்டா இருந்ததுன்னா யாருமே இந்த கேள்விக்கெல்லாம் விடைய கண்டுபிடிக்கவே மாட்டாங்க அதுக்குதான் இயற்கை சில இதெல்லாம் வைத்திருக்குது அந்த நேரத்துலதான் இவங்க வந்து அதை பற்றியே சிந்தனை பண்ணுவாங்க அந்த மூவாயிரத்து ஐநூறு பேர்ல யாருமே மனதை பத்தி விட ஒருத்தர் கூட சொல்லவே இல்லைங்க ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் நடத்தணும் ஆறாவது படிக்கிற ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் ஒரு மனம் என்றால் என்னன்னு சொன்னான் ஆனா அவன் வந்து டெபனேஷன் சொல்லல ஆனா அவன் ஒரு கருத்து சொன்னா அந்த கருத்தை வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஆறாவது படிக்கிற பையன் என்ன சொன்னான்னா மனம் என்றால் யாருக்குமே தெரியாது என்ன பதிலுங்க மனம் என்றால் யாருக்குமே தெரியாது ஞானியர்களுக்கு மட்டும்தான் மனம் என்றால் என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னான் பாருங்க இது போய் சொல்ல முடியுமா இது வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியுங்களா ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் சரி ஓஷோ அவர்கள் மனதை பத்தி என்ன சொல்றாருங்க ஓஷோ அவர்கள் மனதை பத்தி மனம் என்றால் என்னென்ன என்ன சொல்றாருன்னா மனம் என்றால் கூச்சல் குழப்பம் பிரச்சனை சிக்கல் இதான் மனங்கிறார் இதை நீங்க வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா எப்போது நாம் மனமாக இருக்கின்றோமோ அப்போதெல்லாம் இந்த மாதிரிதான் நாம இருப்போம் எப்போது நம் மன்னம் மனம் செயல்படுகின்றதோ அப்போது இந்த நான்கு நிலையில் தான் இருப்போம் கூச்சல் குழப்பம் பிரச்சனை சிக்கல் இதுல மட்டும்தான் இருப்போம் அறிவை கொண்டு அறிவு செயல்பட்டு இருந்தா நம்ம மனம் செயல்படாதுங்க மனம் அங்க இருக்காது அறிவு செயல்படும் அந்த அறிவு செயல்பட்டு கொண்டிருந்தா இந்த கூச்சல் குழப்பம் பிரச்சனை சிக்கல் எதுவுமே வராதுங்க ஆனால் பெரும்பாலான நேரம் நாம் மனமாகத்தான் இருக்கின்றோம் இது எப்படி மாற்றி அமைப்பது என்ன செய்யலாம் மனதை பத்தி நம்ம பேசுறோம்னா அக்கு வேற ஆணி வேற பேசலாம் என்னென்னமெல்லாம் பேசலாம் எப்படி வேணும் பேசலாம் சரி அதுக்கு முன்னால வேதாத்திரி மகரிஷி அவங்க மனதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க மனதனுடைய பத்து படிநிலைகள்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது உணர்ச்சி தேவை 
முயற்சி செயல் விளைவு அனுபோகம் அனுபவம் ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு இதுக்கெல்லாம் விளக்க நீங்க ஏற்கனவே பல முறை வந்து கேட்டிருப்பீங்க குழந்தை வந்து கருப்பையில இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நிம்மதியா இருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சுவாசம் தானா நடக்குது தொப்புள் கூடி வழியா உணவு போயிடுது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பிறந்த உடனேயே இந்த வெளிப்புற காற்று உள்ளார ஏ சீரும் வந்துட்டு வெளியில வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த கருவுல இருந்து கர்ப்பையில இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு பிறகு இந்த உடல் காற்று முதல் தொடு உணர்வுங்க அது பட்ட உடனேயே வந்து அழுகைய வருது கத்துது ஏன்னா அந்த பொருந்தாத உணர்வு ஏசியில இருந்து வெளியே வந்தோன்னா உடல் முழுவதும் பட்டக்கூடிய அந்த தொடு உணர்வு அழுகையா வருது முத தொடு உணர்வு ஆச்சா அடுத்து சக்கர தெரிவு கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது ஆச்சா சரி அதுக்கு அப்புறம் இல்லாங்க அப்ப உணர்ச்சி வந்தவனே உள்ள இருக்கிறவரை அந்த பசிக்கு அங்க வேலை கிடையாது இங்க வந்து பசி வந்துருது அப்ப என்னாவது உணர்ச்சி தேவை அதுக்கு என்ன பண்ணும் முயற்சி செயல் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன தெரியும் முன்னு மட்டும் தெரியும் அழ தெரியும் உடனே குழந்தை வந்து அழுந்து பால் தராங்க அனுபோகம் அனுபவம் அடுத்த முறை பசிச்சுன்னா என்ன செய்யணும் அழணும் ரைட் இது வந்து ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிச்சு போல இருக்கு அதான் இப்ப கூட சில பேர் வந்து நடக்கலன்னு நடக்கலன்னு உடனே அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த பதிவு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உணர்ச்சி தேவை முயற்சி செயல் விளைவு அனுபோகம் அனுபவம் ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு நம்முடைய மனவளக்கலை மன்ற அன்பர்கள் இந்த பத்து படி நிலையும் நன்றாக தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு என்ன செய்யறாங்கன்னா எட்டு மட்டும்தான் செய்யறாங்க இந்த ரெண்டை மட்டும் விட்டுறாங்க இந்த எட்டுங்கிறது மனம் இந்த ரெண்டுங்கிறது அறிவு என்ன தெரியுங்களா ஆராய்ச்சி தெளிவு அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுங்க ஆனா இவங்க எல்லாமே செய்துட்டு அந்த ஆராய்ச்சி தெளிவு ரெண்டை விட்டுட்டு இந்த கடைசியா முடிவு எடுத்துறாங்க என்ன பண்றாங்க உணர்ச்சி செ தேவை முயற்சி செயல் விளைவு அனுபவம் அனுபவம் நேரடியா அந்த அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு சேகரித்து வைத்து கொண்ட அந்த நமக்கு கிடைத்த இன்ஃபர்மேஷனை வைத்துக்கிட்டு கடைசியா நேரடியா முடிவுக்கு போயிடுறாங்க எது சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த ஆராய்ச்சி செய்து தெளிவானதுக்கு பிறகு நீங்க முடிவு எடுத்தீங்கன்னா மிக சிறப்பா இருக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்குது அனுபவத்தின் மூலமாக எத்தனையோ அனுபவித்திருக்கோம் எத்தனையோ அனுபவம் இருக்குது அந்த அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு அந்த ஆராய்ச்சி செய்து தெளிவு பெற்றதுக்கு பிறகு அந்த முடிவு எடுத்தோம்னா அந்த முடிவு மிக சிறப்பாக இருக்கும் அதுதான் அதை வைத்தாங்க ஆனா மனம் என்றால் என்னன்னா அந்த பத்து படிநிலைய வந்து சொல்லாம நன்றாக பார்த்தோம்னா ஐந்து புலன்கள் மூலம் என்னென்னலாம் அனுபவிக்கிறோமோ அது மூளையில பதிந்து காந்த அலையாக வெளியேறி நம்முடைய விரிவு சுருக்க பதிவலாக பதிந்து மூளையிலிருந்து வெளியேறும் போது அதுக்கு பேரும் மனம் என்று கூறுகின்றோம் சிறு வயதிலிருந்து மனம் எப்படி உருவாது அந்த பால் குடித்த நாள்ல இருந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பசி பால் குடிக்கிறது கொஞ்ச நாள் கழித்து அதாவது கிடுகிழுப்ப சத்தம் ஆட்டாங்கன்னா காதுல கேட்கறது சுவைக்கிறது என்ன கொடுத்தாலும் நாக்குல வைத்து பாக்கிறது ஆஹ் கலரை பாக்கிறது முகந்து பார்க்கறது இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஐந்து புலன்கள் மூலமா பெற்ற பதிவு மூலமாக அப்புறம் மூன்று வயதுக்கு பிறகு அந்த சிந்தனை வந்து செய்து அது பயந்து எக்கச்சக்கமான பதிவுகளை பெற்று அதுக்கு பிறகுதான் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப மனம் அப்படின்னா ஐந்து புலன்கள் மூலமாக உள்ள போயிட்டு வெளியில வரக்கூடிய ஜீவகாந்த அலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப அந்த மனு ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படி இருக்கும் இவங்க எந்த மாதிரி அனுபவித்து அனுபோக அனுபவத்துல எப்படி இருக்கிறாங்க தான் அனுபவித்தது இல்லாம மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையில கூர்ந்து பார்த்து அந்த அனுபவத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு அறிவை தெளிவாக வைத்து கொண்டு செயல்பட்டா அந்த வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருக்கும் அப்ப மனமாக செயல்பட்டோம்னா சிக்கல் தான் வருங்க அறிவாக செயல்பட்டா சிறப்பா இருக்கும் அதுக்கு என்ன வந்து செய்யலாம் அதுக்குதான் தவம் கொடுத்தாங்க தற்சோதனை வந்து கொடுத்தாங்க அலை சூழல் வேகத்தை குறைக்கணும் அறிவுக்கு கூர்மை பெறணும் ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை வேண்டும் இத்தனையும் பெற்று கொண்டு ஐந்து விதமாக தன்னைத்தானே சோதனை செய்து தன்னைத்தானே தற்சோதனை செய்து அறிவை கொண்டு 
மிக சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் இத்தனை கொடுத்தோம் தடுமாற்றம் தடமாற்றம் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம் அதுதான் இன்னைக்கு நாம வந்து பார்க்க போறோம் மனம் என்று எடுத்து பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்கமா பேசலாங்க என்னும் ஆராய்தல் அப்படிங்கிற விட எண்ணத்தின் ஆற்றல் அப்படின்னு பேசுனா பேசிட்டே இருக்கலாம் ஒரு நாள் முழுவதும் கூட பேசலாங்க இருந்தாலும் வந்து இன்னைக்கு மெயினா என்ன பார்க்க போறங்கிறதுனால நான் சுருக்கமா வந்து நான் வந்து சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா மனதை எந்த வேவ் லென்த்ல நிறுத்தணுமோ ஏன்னா சிறு வயதுல இருந்து பல்வேறு அலை நீளத்துல நாம பதிவாகி வைத்திருக்கின்றோம் எந்த வேவ் லென்த்ல நிறுத்தணுமோ அந்த வேவ் லென்த்ல என்னெல்லாம் பதிவாகி இருக்குதோ அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க்கையில ஒரு வெற்றி கிடைச்சதுன்னா வெற்றி மகிழ்ச்சி இன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு வேவ் லென்த்துல மனதை நிறுத்தணும்னா சிறு வயதுல இருந்து நாம அனுபவித்த இன்பம் மகிழ்ச்சி எல்லாம் நினைவுக்கு வந்து அப்படி எல்லா வேவ் அந்த வேவ் தோச்சுன்னா இதுவரை சிறு வயது அனுபவித்த எல்லா மகிழ்ச்சி வெற்றி எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருங்க அப்ப என்ன தோணும் தெரியுங்களா இனிமே நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நமக்கு வெற்றிக்கு தான் கிடைக்கும் நாம சந்தோஷமா தான் இருப்போம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கும் இது நினைச்சா கூட பரவாயில்ல இன்னொன்னு நினைப்பு வரும் என்ன வருங்களா இன்னுமே நம்மளை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லைன்னு தோணும் இது முடிவு வருது இல்ல இதுதான் பெருசா எடுத்துக்கும் இதுதான் அப்படியே இனிமே ஆஹ் இந்த பிறை ஒளி இது மாறவே மாறாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது ரைட்டா அடுத்த நாள் காலையில ஒரு துன்பமோ ஒரு தோல்வி ஏற்பட்டுன்னு வச்சுங்க இந்த தோல்விங்கிற வேவ் லென்த்துல நாம நிறுத்தணும்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா சிறு வயதுல இருந்து அனுபவித்த தோல்வி துன்பம் துயரம் எல்லாம் நினைக்கு வந்துடும் இப்ப இந்த வேவலனத்துல வேற எதுவுமே வராதுங்க நீங்க நாம பெற்ற வெற்றியோ மகிழ்ச்சியோ எதுவும் வராது ஏன்னா வேவலனத்து அந்த மாதிரி இப்ப நிறுத்தி இருக்கிறோம் இப்ப எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா நானும் பாக்குறேன் என்னத்த பாக்குறேன் நானும் பிறந்தல ஒன்னும் கூட நல்லது நடக்க மாட்டேங்குத அவ்வளவுதானே வாழ்க்கையே இனிமே தோல்வி தானே ஆட்டுக்கு இப்படிதான் இருக்க மாட்டேங்குது பாருங்க மனம் இப்ப எப்ப முடிவெடுக்குது பாருங்க எந்த வேவலனத்துலோ அதுதான் இதோ இதுதான் கடைசி முடிவு இனிமே ஒண்ணுமே இருக்காது ஏன்னா இதுவரை எத்தனை முறை மாறி இருக்குதுங்க இன்பம் துன்பம் இன்பம் துன்பம் எத்தனை முறை மாறி வந்திருக்கு இருந்தாலுமே அந்த நேரத்துக்கு அதுதான் முடிவுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அது இருக்கே அந்த மனதை எப்படி மாற்றுவது இனிமே வாழ்க்கையே துன்பம் தான் அடுத்த முறை வெற்றி வந்துன்னா இது மாதிரி மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்குங்க அந்த மனதை நம்ப கூடாதுங்க மகிழ்ச்சி அவங்களே சொல்லி இருக்கிறாங்க மனம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு கை தேர்ந்த குற்றவாளி தப்பு செய்து சிறைக்கு சென்று விட்டு சட்டத்தின் ஓட்டையின் மூலமாக எப்படியா இருந்தாலும் இப்படி தப்பித்து வருகிறானோ அதே போல மனதை பத்தி ஆராய்ச்சி செய்தோம்னா நம்முடைய மனம் நம்மிடம் இருந்து தப்பித்து கொண்டு ஓடிவிடும் வழுவிவிடும் அப்ப எல்லாருமே மனமாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் மனதை கொண்டு தான் செயல்பட்டு இருக்காங்க இதுக்கு என்னதான் முடிவு என்ன பண்ணலாம் மகரிஷி மட்டும் எப்படி எப்படி தெளிவாக ஆராய்ச்சி பண்ணி தெளிவாக எப்பவுமே ஒரே நிலையில சிறிது கூட தவறே இல்லாம எப்படி இருக்க முடியுது அவரு மட்டும் இல்ல இப்ப உலகத்துல இருக்கிற அமைப்பு எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே குறையே காண முடியாம கண்டே பிடிக்க முடியாம சில நடைமுறையில வேணா வந்து நபர்களின் மூலமா இருக்கலாமே தவிர ஜெனரலா உலக சமுதாய சேவா சங்கம்னா அதனுடைய இதே வந்து ஒரு குறைய இது பண்ண முடியாதுங்க ஏன் அவ்வளவு அற்புதமா ஒரு அடித்தளம் இட்டு அவரு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாருங்க எப்படி அது முடிந்தது டிவி சேனல்ல நீங்க வந்து சன் டிவி வச்சீங்கன்னா அது மட்டும்தான் ஒளிபரப்பாகும் விஜய் டிவி வச்சீங்கன்னா அது மட்டும்தான் ஒளிபரப்பாகும் சன் டிவில ஒளிபரப்பாவது விஜய் டிவில வராது விஜய் டிவி வைக்கிறது வராது ஏன்னா அந்த வேவ் லென்த்ல நாம அந்த சேனல் திருப்போமோ அதெல்லாம் வருது அதே போலதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற சேனல் இன்பம் துன்பம் பயம் குழப்பம் சந்தேகம் நீங்க சந்தேகப்பட்டீங்கன்னா எல்லாமே சந்தேகமா தெரியுங்க எது வேணாலும் சந்தேகமா தெரியும் பயம்னா எல்லாமே பயமா தெரியும் இனி அந்த வேவ் லென்த்துல நிறுத்துறீங்க சரி 
டிவி சேனல மாத்திர மாதிரி நம்முடைய மனநுடைய சேனல ஓ துன்பம் ஏற்பாட்டும் இன்ப சேனலுக்கு மாத்த முடியுமான்னா முடியாது வேற இதுக்கு என்னதான் பண்றது சரி என்ன பண்றதுன்னு பார்க்கலாங்க பிராக்டிக்கலா வருவங்க அதற்கு முன்பாக இவங்க பகவத் ஐயா மிஷின்ல இருந்து திரு ஜீவமணி அவர்கள் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாலே பேசிட்டார் அது உங்களுக்கு எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணீங்க நீங்க எல்லாம் மறந்துருக்கலாம் இப்ப லேட்டஸ்டா திரு சரவணன் அவர்களும் திரு ஆனந்த் அவர்களும் அந்த மனதை பற்றியும் அது எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிற பத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ அவர்ஸ் ரெண்டு பேர்ஸ் த்ரீ அவர்ஸ் மேலே வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அதை கேட்டு அதுல இதுல இப்ப இருக்கிறவங்க அது எத்தனை பேர் கேட்டீங்க அப்படின்னு தெரியல அதுல கேட்டவங்க அவங்க சொன்னதை வைத்து நீங்க மனதை பற்றி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதை மட்டும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா எவ்வளவு பேருனா மொத்தம் வந்து ஒரு நாலே நாலு பேருங்க ஏன்னா டைம் கிடையாது ஒரு நாலே நாலு பேரு கையை உயர்த்தி உங்களுக்கு அதன் மூலமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சீங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்க மேற்கொண்டு நாம வந்து இந்த மனதை பத்தி எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாங்க அது யாராவது சொல்ல முடியுங்களா நான்கே நான்கு நம்பர் தாங்க வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே சொல்றத கொஞ்சம் சிம்பிளா சொல்லுங்க பத்மாவதி அம்மா ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அதாவது நமக்கு வர என்னுடைய புரிந்தபடி சொல்றேன் நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களை வேடிக்கை பார்த்து அதுல நமக்கு தேவையானதை நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை மட்டும் கரெக்டா செஞ்சு மத்த எண்ணங்களுக்குள்ள போகாம நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை கரெக்டா தெளிவா செஞ்சு செய்ய வேண்டிய வேலைகளை எதுவும் பிசிறு இல்லாம செஞ்சு அந்த வர்ற எண்ணங்களை அப்படியே விட்டுடணும் அது அதோட ரியாக்ட் பண்ணாம அது பின்னாடி போகாம நம்ம வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து நம்ம கடமைகளை கரெக்டா செய்யணுங்கிறது என்னுடைய புரிதலுங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் வற்புறுத்தி அத மாத்ததுக்கு இயற்கை முற்பட மாத்த முயற்சி பண்ணக்கூடாது அது போக்குலயே அதை விட்டுறணும் முயற்சி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அகவும் புறம்னு எடுத்துக்கிட சொல்றாங்க அகத்துல வர்றது எது இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரத்தம் ஓடுறது மூளை சுவாசிக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறாப்ல அதுவும் இயற்கையாவே வர்றது அத முரண்படா செய்யணும் அதே மாதிரி புறத்துல ஏதாவது வேலை செய்யணும் இல்லாட்ட படிக்கணும் மார்க் எடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா நம்ம மகரிசி சொல்லும் போது எண்ணங்களை ஆராய்தல் அப்படிங்கிறாங்க அத இது பண்ணணும் ஆராய்ச்சி பண்ணி மாத்த முயற்சி பண்ண நல்ல எண்ணங்களை விதைக்கணுங்கிறாங்க ஆனா இவங்க அப்படியே விட சொல்றாங்க இதான் ஐயா டவுட் என்ன நிறைய இருக்கு நேரம் ஆயிரும் ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் பேச போறாங்க ஓகேங்க நல்ல வாழ்க வளம் சரியா வேலைங்கம்மா விட்டு விட்டு வருதுங்கம்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா இப்ப கேக்குதுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஐயா ஒரு வாழ்க வளமுடன் ஒரு எண்ணம் வர்றப்பவே நம்ம வந்து அத நல்ல ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா ஐயா மனம் என்பது இப்ப கடல் அலை மாதிரி தாங்க அடுத்த அடுத்த அடுத்து வந்துகிட்டே இருக்குங்க ஐயா இப்ப ஒரு டைம் இத வந்து இப்ப நம்ம எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா அடுத்து ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ப ஒரு மனம் வந்துருங்க ஐயா அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப வந்து நம்ம என்ன சொல் செய்யல வந்து ஒரு விழிப்பு நிலையில இருக்கணும் ஐயா இப்ப அடுத்தடுத்து வரும்போது அதை எப்படி நம்ம கையாள்வது அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்பு நிலையில இருந்தா கொண்டு போலாங்க ஐயா மனதை ஒரு நல்லபடியா கொண்டு போலாம் ஐயா இது என்னோட கருத்துங்க ஐயா வாழ்க வளம்
ஒரே ஒருத்தர் வந்து சொல்லாங்கம்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா ஐயா பிசிக்கல் பாடியாவும் மைண்டாவும் ரெண்டா வந்து பிரிச்சுக்கிறவங்க அங்க மகரிஷி சொன்னது பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா ஓதி உணர்தல் உணர்ந்து ஓதுவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க மனதனுடைய இயக்கத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்ன்றது சரிங்க அதே வந்து இப்போ பகவத் ஐயாவோட இதுல சொல்லும் பொழுது என்ன சொன்னாங்கன்னா பிசிக்கல் பாடி அப்படின்னும் பொழுது அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டமும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமும் இணைந்த அதாவது உள்ளுறுப்புகள் மற்றும் வெளி உறுப்புகளா எப்படி அது வேலை செய்யுது அப்படிங்கறது தாங்க அங்க இயக்கத்துல இருக்கிற உறுப்புகளும் பிரிஞ்சு வேலை செய்யறதுங்க அதே மைண்ட் அப்படின்னு வரும் பொழுது தாட் பிளஸ் திங்கிங் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துதான் அது ஒரு செயலா ஆகுது தாட்டுங்கிறது அன்கான்சியஸா செய்யறது திங்கிங்கிறது கான்சியஸோட செய்யறது அதுதான் வந்து நம்ம செயலுக்கு கொண்டு வரும் அந்த எண்ணத்தை தான் வந்து தன்னால வந்துகிட்டே இருக்கிறது தாட்டு என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சுட்டு வர்றது திங்கிங் இது வந்து எதை செயல்படுத்தலாம் எதை செயல்படுத்த கூடாது அப்படிங்கறது தான் மகர்ஷி சொல்றதுல அந்த ஆகாமிய கர்மம் அப்படிங்கறதுங்க அதுதான் ஆக்ஷனுங்க இப்ப அந்த ஆக்ஷனை நல்ல விதமா செய்தோம்னா அதுக்கு நம்ம நமக்கு நல்ல கர்மாசா மாறுது அதையே வந்து நம்ம தவறுதலா செய்யும் பொழுது அது குற்ற உணர்வாவும் பயமாவும் வெறுப்பு அந்த மாதிரி பல தீய குணங்களா அது மாறிடுதுங்க ஐயா இதுதான் மனதினுடைய செயல்பாடுங்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் தொடர்ந்து நம்ம வந்து பேசலாங்க நல்ல சிறப்பாக அதையும் கவனித்து நன்றாக பதில் வந்து சொல்லியிருக்கிறீங்க இப்ப நம்ம வந்து வெரி பிராக்டிக்கலா அந்த மனதை வந்து புரிந்து கொண்டு எப்படி வெற்றிகரமாக செயல்படுவது வெற்றிகரமாக செயல்படுவதுங்கிறது கூட முக்கியம் கிடையாது இந்த அறிவின் முழுமைன்னு சொல்றாங்கல்ல மகரிஷி அந்த அறிவின் முழுமை அப்படிங்கிறத இந்த பிரிவிலேயே எப்படி தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கறதான் இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோங்க மகரிஷி அவங்க கொடுத்ததுக்கும் அவரு இயங்கின இயக்கத்துக்கும் அனைவருமே பிரம்ம ஞானி அப்படின்னு வந்து சொன்னதுக்குமே அவரு வந்து அத்தனை பேரும் பிரம்ம ஞானியதான் பார்த்தாரு ஆனா நாம தான் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை நாம தான் நாம ஞானியதான் இருக்கிறோங்கிறது நாம சரியா புரிஞ்சுக்கலைங்கிறதான் என்னுடைய கருத்துங்க அவர் அந்த நிலையில வந்து அவரு பார்த்திருக்கிறாருங்க அதனால இந்த பிறவியிலேயே அந்த ஞானம் அப்படிங்கிறத வந்து அடையணுங்கிறது கூட கிடையாது இத நம்ம பார்க்க போறேங்க அவர் சொன்னவருடைய அறிவினுடைய முழுமை அப்ப ஞானம் என்றால் என்ன அப்படின்னு மகரிஷி அவங்க ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க நான் வந்து இப்ப எனக்கு சரியாக நினைவில்ல இருந்தாலும் தெரிந்த அளவுக்கு நான் சொல்றேங்க ஞானம்னா முற்கால அனுபவம் தற்கால சூழ்நிலை எதிர்கால விளைவு இவற்றை கணித்து கொண்டு நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயலை இவைகளினால் தனக்கோ பிறர்க்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உடல் உணர்வுக்கோ எந்த விதத்திலும் தீமை ஏற்படுத்தாமல் நாம் செயல் செய்தோம் என்றால் இதுதான் ஞானம் என்று பேசப்படுகிறது என்ன மகிழ்ச்சி என்ன சொல்ல பாருங்க ஞானம் என்று பேசப்படுதான் இவருக்கு தெரியாதான் இவரு இது அப்படியே டிக்ளரே பண்ணலாம் ஆனால் ஞானம் என்று பேசப்படுகிறது அப்படிங்கிற டெபினேஷன்ல கொடுத்துருக்கிறாரு இத நல்லா நாம வந்து பார்த்தோம்னா இதுவும் அவர் பகவத் ஐயா சொல்றதும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் மூலம் ஒண்ணுதான் சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து வேறதான் ஆக நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்தி அதாவது ஒரு ஓப்பன் மைண்டா இருந்து ஒரு பிடிவாதம் இல்லாம நமக்கு ஏதேனும் ஒரு நன்மையானது நடக்குதுன்னா அதற்காக பிடிவாதத்தை தளர்விட்டு இதை ஏற்றுக்கொண்டு என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோடு இருந்தோம்னா அற்புதமாக வந்து எல்லாரும் ஒண்ணு தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நேத்து ஒரு ராதாகிருஷ்ணன் ஐயாவும் ரொம்ப சூப்பர்பா பேசினார் ரொம்ப அற்புதமா அதனுடைய இதே ரகசியத்தை பத்தி மிக அற்புதமா வந்து பேசினாருங்க அவரும் இன்டைரக்டா இத பத்தி தான் வந்து அவரு சொல்லி இருக்கிறாருங்க இன்னும் போக போக அவரும் வந்து ஒரு சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்களா 
அதாவது விடுதலை ஞானம் சொன்னார் எதெல்லாம் விடுமோ அதுதான் ஞானம் சொன்னார் நேற்று கூட மகரிஷி அவங்க சொன்னதை குறிப்பிட்டாரு எதெல்லாம் விட்டுட்டோமோ மீதி இருக்கிறது தான் வந்து நமக்கு வேண்டியது அப்படின்னு அதையும் சொன்னாருங்க அதை விடுறது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் அவரு சொல்லி ஐயா அவங்க முடிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு நாம எப்படி பார்க்க போறோம்னா வேறு விதமாக கொஞ்சம் அதாவது பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போதே ஒரு மீட்டிங் இருந்ததுன்னா அப்படியே சபையை பார்த்து பேசும்போது அவங்களுடைய முகம் மாற்றம் எப்படி கூர்ந்து கவனிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பேசுனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேச முடியும் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல அது பேச முடியாது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியா இருந்தா அவங்க அத்தனை எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேருடைய அறிவோடு இணைந்து கொண்டு தன்னுடைய அறிவை இணைத்து அங்க என்ன நடக்குது எல்லாமே பேசுவாரு நான் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் ஆகவே அது மாதிரி என்னால வந்து பேச முடியாது ஆகவே நேருக்கு வந்து அந்த இத இது பேச முடியாதுங்க ஆகவே பேசும்போது நீங்க முழுமையா நீங்க வந்து கேட்டுங்க நடுப்பறையாவது உங்க மனம் வந்தாலும் சரி அதை பிடித்து வைக்காம அதை ஃப்ரீயா விட்டுட்டு வந்து அது கேட்டு பாருங்க இப்ப என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது நாம வந்து பார்க்கலாம் வேதாத்ரி மகரிஷி அவங்களுடைய நோக்கம் உலக அமைதி உலக சமாதானம் தனி மனிதன் அறிவிலே முழுமை பெறணும் அவங்க முழுமை பெற்றாங்கன்னா அவங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கும் இதன் மூலமாக எத்தனையோ பேர் மாற்றம் நடக்கும் இதை தவிர வேற வகையில உலகத்துக்கு சமாதானம் கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறது அவருடைய தீர்க்கமான கருத்து அரசியல்வாதிகளோ பொருளாதார நிபுணர்களோ ராணுவமோ இன்னும் வந்து என்ன வேணா மத தலைவர்களோ எதுவா வச்சுக்கோங்க இவங்களால கொண்டு வரவே முடியாது இந்த தனி மனிதனுடைய மாற்றத்தின் மூலமா தான் அந்த தனி மனிதன் மாற்றம் என்பது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கூடாது ரொம்ப போராடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கூடாதுங்க சர்வ சாதாரணமா மிக எளிமையாக புரிந்துக்கணும் நான் சொல்லக்கூடியது என்னுடைய அறிவை கொண்டு சொல்றேன் இது தவறா கூட இருக்கலாம் ரொம்ப பேர் ரொம்ப பேர் வேதாத்திரி மகரிஷியை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா சொன்னது அப்படியே புரிந்துகிட்டு அவரோட உயிர் கலப்பு இருந்தா அவரே அடுத்தடுத்து கொண்டு போவாரு நல்ல நினைவுல வைத்துக்கணும் நான் வந்து மகரிஷி இருக்கும் போது நினைப்பேன் இதுவரை உலகத்துல எத்தனை மதங்கள் தோண்டி இருக்குது அந்த அந்த நபர் போனதுக்கு பிறகு ஒண்ணுமே எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாமே நீர்த்து போயிடுச்சு அதை வச்சு கொண்டு போக முடியாது ஆனால் உலக சமுதாய சேவா சங்கங்கிறது வேதாத்திரி மகரிஷி அமைத்திருக்கிறாருன்னா இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கம் அந்த உலக அமைதியை அடையாம இதனுடைய இதனுடைய அந்த நோக்கம் நிறைவேறாம இது வந்து நீர்த்தே போகாது அப்படின்னு மகரிஷி இருக்கும் போது என்னுடைய மனதுல ஆழமாக வந்து பதிந்தது ஏன்னா இதுவரை ஒரே நிலையெல்லாம் உடைச்சு இருந்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி ஆனால் இன்றைய நிலைமை அவருடைய கருத்து நீர்த்து போகக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிருச்சுங்க என்னங்க காரணம் நேரடியாக கத்துக்கிட்டவங்க அவங்க சொல்லி அவங்க சொல்லி வரும்போது அது மாறுது நேரடியாக மூல புத்தகத்தை மகரிஷி புத்தகத்தை படிக்கணும் தீவிரமா படிக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா தவம் பண்ணணும் தெளிவா வந்து இருக்கணும் நான் வந்து யாரும் தவறாக நினைச்சுக்கோ எல்லாம் இங்க சூப்பரா பேசுறாங்க யாரும் தவறா நினைச்சுக்காதீங்க நான் பேசும் போதே சொல்லுவேன் என் பேச்ச கூட நீங்க கேட்காதீங்க நீங்க வந்து வேதாத்திரி மகரிஷி கேசட் மட்டும்தான் கேட்கணும்னு சொல்லுவேன் அறிவுல முழுமை பெற்றவர்கள் கேசட்டை மட்டும்தான் கேட்கணும்னு சொல்லுவேன் எல்லாருமே கேட்டுட்டு ஒரு பேச்சு ஆற்றலின் காரணமா பேசலாம் அது ஊடுருவ முடியாது அந்த ஞானி பேசக்கூடியது மட்டும்தான் ஊடுருவி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்பவே அந்த மாதிரி நான் சொல்லுவேன் நானும் அதனால அந்த அவருடைய அறிவு தெளிவு வந்து வேணும் சரிங்க அந்த மாதிரி ஒரு இயக்கம் அந்த ஞானத்தை அடையணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் தாங்க முடியாத இயக்கம் என்ன அனுபவித்தாலும் அது நிறைவு வந்து கிடையாது ஏன்னா மகரிஷி அவங்க சொல்லுவாங்க உண்மையாகவே அந்த அறிவுக்கு வேணும்னா எங்கிருந்து வந்தோமோ அந்த நிலையை அடைந்து அதுக்கு அதுக்கு அந்த அறிவுக்கு அது கொடுத்தா மட்டும்தான் நிறைவு கிடைக்கும் அது வர ஏன்னா கொடுத்தாலும் நிறைவு கிடையாது புகழ் பொருள் புலன் இன்பம் அதிகாரம் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு சொல்லுமே தவிர அதுக்கு நிறைவு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது அந்த நிறைவை நாம வந்து இந்த புரிதல் மூலமாகவே நம்மளால வந்து பெற முடியும் அந்த மாதிரி இயக்கத்தோடு நான் இருந்திருக்கேன் எத்தனையோ நாள் தூக்கம் இல்லாம தவித்திருக்கிறேன் அந்த ஞானத்துக்காக நான் வந்து இயங்கி இருக்கிறேங்க அப்ப வேதாத்திரி மகரிஷி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் 
நான் ஒரே ஒரு நபரை பார்த்தேன் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சிக்கு மட்டும்தான் பிடிச்சேன் அதுக்கு பிறகு அவரு தான் என்னை கொண்டு போறாரு நான் யாரையுமே பார்க்கணும் எங்கேயுமே போகணுங்கிறது நான் நினைக்கவே கிடையாது என்னை தான் அவரு வந்து எடுத்துக்கிட்டு போறாருங்க மகானை பொறுத்தவரை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அத்து நோய் பேரும் ஒன்னா இருக்கிறாங்க ஒரு சில நாட்கள் மூலம் ஒரு அன்பர் வந்து சொன்னாருங்க என்ன சொன்னாருன்னா திருடுங்க எல்லாம் ஒத்துமையா இருந்து திருடானுங்க கொள்ளக்காரங்க எல்லாம் ஒத்துமையா இருந்து கொள்ளடிக்கிறானுங்க அரசியல் எல்லாம் ஒற்றுமையா இருந்து என்னென்ன வேலை பண்ணுமோ மக்களுக்கு எல்லாம் பண்றாங்க ஆனா இந்த ஆன்மீக அமைப்புல மட்டும்தான் தனித்தனியா இருந்துகிட்டு வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க தன்னுடைய இது மட்டும்தான் இருந்துகிட்டு செய்யறாங்க நாம ஆன்மீக அமைப்பு அர்த்தனையும் ஒருங்கிணைந்து செஞ்சா எப்படி உலகத்துல மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்னு சொன்னாருங்க ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆக அந்த மாதிரி அவங்கள பொறுத்தவரை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வேதாத்தரி மகரிஷி மாதிரி ஆட்கள் மா மனிதர்கள் மகா ஞானியர்கள் இந்த பருவுடலை விட்டதுக்கு பிறகு என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் உடல் மட்டும்தான் இல்ல என்னென்ன விளையாட்டு எல்லாம் விளையாண்டுகிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு தெரிந்த வகையில மகரிஷி இன்னும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஹையர் சோல்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களா நம்ம வந்து இந்த அறிவினுடைய முழுமை அடையணும் எந்த மாதிரி இயக்கத்தோடு இருக்கிறோமோ அதை விட அதை விட நூறு பர்சன்ட் வந்து இயக்கத்தோடு அவங்க தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எங்க யாராவது இந்த உலகத்துல யாரு அந்த மாதிரி இயக்கத்தோடு இருப்பாங்க அவங்க லிப்ட் பண்ணலாமான்னு பாருங்க இங்க ஒண்ணுமே செய்ய தேவையில்லைங்க அந்த இயக்கம் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நம்ம எந்த மாதிரி இயக்கத்தோடு இருக்கிறோமோ அதை விட இயக்கத்தோடு அவங்க தயாராக இருக்கின்றார்கள் நம்முடைய நம்ம கொடுப்பதற்கு அப்ப ஒருத்தரே போதும் வேதாத்தன் மகிழ்ச்சி ஒருத்தரே போதும் அவர் வந்தாருன்னா எல்லாருமே வரிசையா வந்துருவாங்க நான் வந்து முழுமையான ஒரு தெளிவான அனுபவ நிலையில சொல்றேன் வேதாத்தன் மகிழ்ச்சி ஒரு வந்தாரு அதுக்கப்புறம் எத்தனா பேர் ஹெல்ப் வந்தாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வர முடியுங்க அந்த நிலையில இருக்கும்போது அந்த கொரோனா காலத்துல பேங்க் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு மதியம் ரெண்டு மணியோட க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க கஸ்டமர்ஸ் யாரும் வரலன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற வேலையே கிடையாது ரெண்டு மணிக்கு வந்து சாப்பிட்டா தூங்க வேண்டியதான் என்ன பண்ணுங்க தெரியல இந்த இந்த மனவளர்கள் இல்ல ஜூம் மீட்டிங் நடத்தலாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் கம்ப்ளீட்டா அது வெளியில வந்துட்டேன்ல அவருடைய பகத் ஐயா மீட்டிங் எல்லாம் வந்து கேட்டேன் ஜூம் மீட்டிங் ரெகுலரா கேட்டேன் ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு நாள் நைட்டு அவருடைய மீட்டிங்கை வந்து நைட்டு ஒன்பதரை மணியில இருந்து சாயந்தரம் இது விடிய காலம் அஞ்சரை மணி வரை அவர் ஞான முகாம் நடத்தினதை எல்லாம் கேட்டேன் அந்த நைட்டு உள்ள ஒரு மா முடிஞ்சிச்சுங்க அன்னைக்கு நைட்டு உள்ள எந்த நடந்ததுன்னு தெரியாது அதுவே வந்து முடிந்து விட்டது அடுத்தால பேங்க் போயிட்டு நைட்டு ஒன்பது மணி இருந்து பாக்குறப்ப நான் தோணுச்சு ஆக காலையில இருந்து நைட்டு ஒன்பதுல இருந்து அஞ்சு மணி நம்ம தூங்கலையே ஆனா எப்படி வந்து டயர்டு இல்லாம இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஆச்சரியப்பட்டேன் அன்னைக்கே அது வந்து முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் இத கொண்டு போனவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா வேதாத்தன் மாதிரி தான் இன்னும் கொண்டு போனார் அப்படின்னு வந்து நிச்சயமா நான் வந்து அடித்து சத்தியமாக நான் வந்து சொல்லுவேங்க முடிஞ்சு போச்சுங்க அன்னைக்கே முடிஞ்சு போச்சுங்க அன்னைக்கு நைட்டே முடிஞ்சிச்சு ஞானம் ஞானம்னு எதுக்கெல்லாம் இயங்கணும்னோ அது பிறகு இந்த ஞானம் தேவையில்ல முடிவு பண்ணிடும் ஒண்ணுமே கிடையாது அது இவ்வளவு இயக்கமே தேவையில்லைங்க ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நானாக பகவத் மிஷன்ல அவங்க ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கிறாங்க அவர் பகவத் ஐயா இருக்கிறாரு இன்னும் ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாம நான் என்னுடைய ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் எட்டு குரூப் ஆரம்பிச்சேன் எட்டு குரூப்ல எதுக்கா எட்டு குரூப்னா அது ஒரு தனி இதுங்க அது ஒரு தனி கதைங்க எட்டு குரூப் எப்படி இப்ப இருக்குன்னா இந்த ஆணவமா இருக்கிறாங்களோ அவருக்கு குரூப் நல்ல தவம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு குரூப் நல்லா சர்வீஸ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு குரூப் ஏக்கத்தோடு இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு இனிமையா ஒரு சாஃப்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு குரூப் அந்த மாதிரி பிரிச்சேன் இந்த மாதிரி பிரிச்சு அவருடைய கருத்தை கொடுத்தேன் ஸ்டேட்டஸ்ல அதை வைத்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வேலூர்ல ஒரு ராஜகோபால் ஒரு அன்பர் அவருக்கு நான் தியானம் கத்துக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அவர் இதெல்லாம் பார்த்தாரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தாரு நீங்க வந்து பகவத் ஐயா கருத்து தான் சொல்றீங்களான்னு கேட்டாரு ஆமான்னு சொன்னேன் அப்ப வந்து பகவத் ஐட்ட நீங்க பேசுங்கன்னாரு இல்லைங்க நான் போன்ல பேச மாட்டேன்னு சொன்னேன் இது மாதிரி எட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கேன் அவருடைய கருத்தை எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் வேதாத்திரி மாதிரி இதுவும் வந்து எனக்கு ஒன்னாக இருக்குது மிக ரெண்டு பேரும் மிக எளிமையா இருக்கிறாங்க அதனால அதை நான் பண்றேன்னு சொன்னேன் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு பகவத் ஐயா கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி கரூர்ல மடவன் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி வைத்திருக்காரு எல்லா கருத்தும் உங்களுடைய கருத்தை வந்து அவர் பரப்பிட்டு இ
என்ன எளிமை தெரியுங்களா அதுக்கு இப்ப கூட நான் வந்து பேசவே இல்லை ஏன்னா ஒரு மரியாதை இருக்கு ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு ஞான நல்ல கிடைச்சிருச்சு ஆஹ் அதாவது இந்த எத்தனையோ பிறவி எல்லாமே சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் கிடைக்காது இந்த பிறவியில கிடைக்குன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த பிறவியிலேயே தெளிவாக கிடைக்க முடியும் அதுவும் வேதாத்தனி மார்சுடைய அங்க வந்து ஞானம் பெற்றவங்க தொண்ணூறு சதவீத பேர் வேதாத்தனி மார்சு சீடர்கள் தான் இங்க குற்றாலத்துல வந்து ஒரு ஞான முகம் வந்து நடத்துனாங்க அதுல போய் அட்டன் பண்ணேன் அது வந்து பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாலாம் தேதி மாலையில வேதாத்திரி மார்சுடைய பிறந்த நாளும் தெரியும் நான் பிறந்த நாள்ல தனியாவே ஒரு ஜூம் மீட்டிங் அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு நடத்த நினைச்சுட்டு இருந்தேன் அங்க போனதுனால வந்து அந்த என்ன நிறைவேறல ஆனா அன்னைக்கு பகவத்தாவே முன் வந்து அந்த அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடலான்னு அங்க வந்து மாரிஷுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினாங்க பெரிய போட்டோ வைத்து மாலை போட்டு அதுல என்ன தெரியுங்களா ஒரு பக்கம் அவரு வந்து மாலை போட்டு இன்னொரு பக்கத்துல என்னை கூப்பிட்டு போட சொன்னாருங்க முடிச்சுட்டு அவர் சொன்னாரு நான் வந்து வேதாத்திரி மகரிஷிய நான் வந்து பார்த்தது இல்ல ஆனா நான் பார்க்கலன்னு இப்ப நான் வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா அங்க இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப பேர் இங்க இருக்கிறீங்க நான் உங்களை அத்தனை பேரையும் வேதாத்திரி மகரிஷியாவே பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா பாருங்க எந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புல இன்னொரு அமை இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமைப்புல இன்னொரு அமைப்பை விடவே மாட்டாங்க இது ஏன்னா அதுதான் கரெக்ட் அதுதான் ஏன்னா வந்து அதை தெல்லு துல்லியமா கொண்டு போறதுக்காக அதுல தவறே கிடையாது ஆனா இவர் அந்த மாதிரி சொன்னாரு அப்புறமே ஒரு நாள் ஆஹ் அவருடைய ஃப்ரெண்டு ரொம்ப கம்பல் பண்ணி நீங்க அவர்கிட்ட பேசியே தீர்னு சொன்னால நான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பேசினேன் உங்ககிட்ட பேசுறது எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றின்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவர் சொன்னாரு நீங்க என்ன பண்றீங்க பேங்க்ல ஒர்க் பண்றேன்னு சொன்னேன் எப்ப ரிட்டையர் ஆகுன்னு கேட்டாரு ரிட்டையர் ஆகுது இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டுன்னு அவர் சொன்னாரு நீங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகு நாம இணைந்து செயல்படலாம்னு சொன்னார் எப்படி பாத்தீங்களா இதுல இன்னொரு ஞாபகத்துக்கு ஒரு ஆஹ் ஆவியால ஒரு தடவை மகரிஷி அவங்க பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் நடத்துனாங்க அப்ப எல்லாரும் டீ குடிக்க போயிட்டாங்க நான் டீ குடிக்கிறது இல்லை நானும் மகரிஷி மட்டும் தான் இருந்தோம் ஆஹ் மகரிஷி அவங்க வந்து கேட்டாங்க ஆமா நீங்க பேராசுன்னு சொல்றீங்களா இந்த சனிக்கிழமை எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டாரு நான் சனிக்கிழமை எல்லா சனிக்கிழமையும் நான் வந்து லீவ் போட்டுருவேன் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னாரு மகரிஷி மனோகரன் பேங்குக்கு லீவ் போட்டு நீங்க போகக்கூடாது கடமையை செய்யணும்னு சொன்னாரு என்ன பெரிய மகான் பாருங்களா இப்ப உலகத்துல என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் எப்படியும் நடக்குதுங்க நீங்க வந்து பேங்குக்கு லீவ் போடக்கூடாதுன்னு கடமைய செய்யணும் அடிக்கடி லீவ் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னாருன்னா அவர் என்ன பெரிய ஞானி பாத்தீங்களா அப்ப பாவத்தைய அந்த மாதிரி வந்து சொன்னாருங்க அப்புறமே வந்து கொரோனா முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவர் வந்து சேலத்துக்கு வரப்போறார் நான் அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் அன்பு ஐயா எப்போது தாங்கள் சேலத்துக்கு வருகிறீங்கன்னு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் கொடுத்தேன் அவரு போனே பண்ணிட்டாரு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் வரப்போறேன் நீங்க வாங்க நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு வந்தாலும் நான் பேசிட்டு இருக்கலான்னு சொன்னாரு உடனே அந்த நாள் போனேன் எனக்கு ரூட் தெரியாம நாங்க கார்ல போன மாறிட்டோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை போன் பண்ணிட்டாரு எங்க இருக்கீங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு போயிட்டு எங்களுக்காக வெளியிலே வெயிட் பண்ணாரு முடிச்சுட்டு கிச்சன்ல போய் சாப்பிட்டோம் அவரும் கூட வந்தாரு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு பிறகு சரி நைட்டு நீங்க தூங்க காலையில பாக்கணும் இல்லைங்க ஆஹ் காலையில பேங்க் போகணும் பிசினஸ் ஆகி வச்சிருக்காங்க போகணும்னு சொன்னேன் என்ன பண்ண சரியா சேர் எடுத்து போட்டோக்க நாங்க நாலு பேர் போயிடணும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி வரை பேசிட்டு இருந்தோம் எனக்கு அப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஒரு பெரியவங்களை போயிட்டு நைட்டு ஒன்றரை மணி வரை நம்ம வந்து பேசிட்டு அவர் தூக்கத்தை கெடுத்தணும் எனக்கு ரொம்ப அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சங்கடமா இருந்துச்சு அவர் அதெல்லாம் எதுவுமே கண்ணு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னாருங்க அப்ப மகரிஷி இடத்துல என்ன பாக்குறோம்னு அதே போல எளிமையா அவரை நான் வந்து பாக்குறேன் சரிங்க இப்ப வந்து இதனுடைய அவங்க இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்ப வந்து அதை பத்தி நம்ம வந்து பார்க்கலாங்க அதாவது மகரிஷி அவங்க வந்து சொன்னது புறமனோ நடுமனோ அடிமனோ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க மனம் என்பது ஒன்றுதான் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நம்முடைய வசதிக்காக எப்படி வேணாலும் பிரிச்சுக்கலாம் அவங்க இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்க எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நாம வந்து நினைக்க வேணாங்க இவர் பகவத்தையா சொல்லக்கூடியது அதாவது உணர்மனோ அடிமனோ ஆழ்மனோ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு மனதை பற்றி அதை புரிந்து கொள்வதற்காக பிரிக்கிறாரு சரிங்க உணர்மனோ அப்படின்னா எதெல்லாம் உணர்ந்து கொள்கின்றோமோ அதெல்லாம் உணர்மனம் எதை உணர்றோம் எல்லாமே உணர்மனம் உணர்மனம் அப்படின்னா ஒரு தோல்வி ஏற்படுது வியாபாரத்தில் நஷ்டம் வருது அதை நினைத்து நமக்கு வ
பயம் வந்தாலும் சரி குழப்பம் வந்தாலும் சரி கோபம் வந்தாலும் சரி எத்தனை உணர்வு வருதோ அத்தனை உணர்வுமே நம்முடைய உடல்ல ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உடல் உணர்வாக தான் நாம பெறுகின்றோம் மன உணர்வு கூட உடல் உணர்வு தான் உடல் மட்டும் இல்லைன்னா அந்த மனதின் மூலமாக நம்ம வந்து உணர முடியாதுங்க அப்ப அனைத்துமே உடல் உணர்வு தான் நீங்க வந்து அப்படியே ஒரு பரவச நிலையில இருக்கிட்டீங்கன்னா அந்த உடல் ஏற்படக்கூடிய ரசாயன மாற்றத்தை புரிந்து கொண்டு தான் நீங்க வந்து அப்படியே துரியாதத்துல மிதக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதை உடம்பு இருந்தா தான் ஃபீல் பண்ண முடியுங்க அப்ப எல்லாமே உடல் உணர்வுகள் தான் அப்ப அந்த உடல் உணர்வுங்கிறது அதை மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் நேரடியாக அடிமனதையோ ஆள் மனதையோ நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அடிமனம் அப்படின்னா நம்முடைய இயல்பு தான் அடிமனம் நாம சிறுவிலிருந்து என்ன செயல் செய்தி வைத்திருக்கிறோமோ அது பதிவாயிருக்குது அதன் பிறகு நம்முடைய பெற்றோர் இடத்திலிருந்து வந்து பதிவாயிருக்கின்றது அடுத்து நம்முடைய சஞ்சீத கர்மத்திலிருந்து இந்த பிறவிக்காக நாம என்ன அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறதோ மொத்தம் சஞ்சீத கர்மம் ஆனா இந்த பிறவியில நீங்க என்னவா எதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னா அதை அனுபவிக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து வந்திருக்கிறோங்க ஏன்னா முன்னால பிறவியில இந்த வரக்கூடிய பிறவில வேற மாதிரி கூட அனுபவிக்கலாம் ஆனா இந்த பிறவியில எதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு எடுத்து வர்றதுதான் அந்த அடிமனத்துல பதிவாயிருக்குது அப்ப நமக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது அந்த அடிமனதை வந்து சப்ளை பண்ணுது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாம வந்து செயல்படுறோம் அப்ப உணர் மனதை வந்து நேரடியாக அடிமனதை வந்து அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆனா அடிமனதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகளை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல ஆள் மனதன் மூலம் வரக்கூடிய உணர்வுகளை தெரிஞ்சுக்கலாம் நேரடியாக இதை ரெண்டையுமே வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது அது மட்டும் இல்ல நேரடியாக இந்த ரெண்டையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது இந்த மாதிரி நன்றாக தவம் பண்ணி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிலைக்கு போயிட்டு அஹ் ஓரளவுக்கு அதை தெரிய முடியும் ஆனா பர்மனண்டா அதை பண்ண முடியாது நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னு முயற்சி செஞ்சா ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் முழுமையாக பண்ண முடியாதுங்க நம்ம ஏமாந்து போய் அது பயிர் செய்து நான் கொண்டு வரையும் போதுதான் இங்க வந்து சிக்கலே ஆரம்பிக்குது நேரடியாக ஒரு இயலாமைய ஒத்துக்கணும் அது இயற்கைங்கிறது மிக அற்புதமானது அதனோடு எதிர்த்து போராடவே முடியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இதை கேட்டோம்னா ரொம்ப அற்புதமாக புரியும் சரி அப்ப ஒரு ஒரு ரோட்ல போறோம் அங்க ஒரு கும்பலா ஒருத்தர் அங்க ஏதோ கூடியிருக்கிறாங்க உடனே நமக்கு என்ன சப்ளை பண்ணோம் நம்ம இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்ளை பண்ணும் நம்ம வந்து பயந்த சுபாவம் உள்ளவரா இருந்தா பயத்தை கொடுக்கும் அந்த பயத்தை கொடுத்தோம்னா நம்ம என்ன வந்து செய்வோம் ஓஹோ அங்க ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கு அங்க போக வேணாம் பக்கத்து வழியாக போயிடுவோம் இதே ஒரு கோபம் வரவரா இருந்தா அது பாத்திரலாம் பயம் இல்லாத இருந்தா பா என்னதான் நடக்கணும் பாத்திரமே ஆஹ் அப்படின்னு போவாரு அப்ப அவருடைய இயல்பு அந்த மாதிரி கொடுக்கும் ஆக இந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அடிமனத்துல இருந்து அந்த உணர்வுகளை கொடுக்கறதா அதனுடைய வேலை சரிங்களா அந்த ஒருத்தருடைய இயல்பை மாத்த முடியுமா முதலாவதாக நம்முடைய இயல்பு நமக்கு தெரியுமா ஒரு சூழ்நிலையில கோபம் வருதுன்னா நம்ம கோச்சுக்கே கூடாதுன்னு நினைச்சிருப்போம் நல்லா தவம் பண்றோம் யார்ட்டையும் கோச்ச கூடாது இன்பகத்தோடு இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா கோபம் வந்துருச்சு நம்ம இயல்பு நமக்கே தெரியல அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்முடைய இயல்பு எதுன்னே தெரியுதுங்க அப்ப இயல்பை மாத்த முடியுமா ரொம்ப ஈஸியாக இயல்பை மாற்றி விடலாம் இயல்பை மாற்றி விடலாம்னா மற்றவங்களுடைய இயல்பை மாத்த முடியாது நம்முடைய இயல்பை மாத்திக்கலாம் எப்படின்னா இந்த உணர் மனம் இருக்குது பாத்தீங்களா ஏற்கனவே நீங்க சொன்ன மாதிரி அதை நாம எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை எந்தெல்லாம் உணர்வு வருதோ அந்த உணர்வை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதை அப்படியே ஆறு போல ஓட விட்டா என்ன நடக்கும் ஏன்னா அது வந்து இயற்கை அது தானாக தோன்றுவது உணர்வுகள் கொடுக்குதுன்னா இயற்கை உணர்வுகளை கொடுக்குதுன்னா தானாக தோன்றுது தானாக மறைந்து விடுகின்றது தானாக தோன்றுதுன்னா அதனுடைய ஆயுள் வந்து அரை வினாடி தான் உடனடியாக மறைந்து விடும் ஆனால் நாம என்ன செய்யறோம் அந்த வந்தத திரும்ப திரும்ப நினைத்து பார்த்து சுழற்சி விட்டு திரும்ப திரும்ப நினைத்து பார்க்கும் போது அது இன்னும் அதிகமாயிட்டே இருக்குது இதுல இருந்து தான் விடுபட முடியாம எல்லா பிரச்சனைக்கும் அது சிறு வயதுல இருந்து வயதானங்க வர என்னென்னலாம் மனப்பிரச்சனை இருக்கோ அத்தனை மனப்பிரச்சனைக்கும் காரணம் வந்து அது வந்தத வந்து அது போக விடாம நாம எடுத்த ஒரே ஒரு காரணத்தினாலதான் அத்துணை பிரச்சனையும் திரும்ப திரும்ப வந்து நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்குது இந்த சாதாரணமான ஒரே ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொண்டால் போதும் நீங்க நினைவுல வைத்திருக்க தேவையில்லை 
அப்படியே ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் அவசியமே கிடையாது என்னவென்றால் நம்முடைய வரக்கூடிய மன உணர்வுகளை எதிர்த்து போராடக்கூடாது முரண்படக்கூடாது அதனோடு சண்டையிடக்கூடாது அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும் ஆறு போல ஓட விடுங்கும் ஆறு போல ஓட விடுங்கிறது அது கூட ஒரு வேலை கிடையாது ஏற்கனவே மனம் வந்து ஆறு போலதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அதிலே நாம் குறுக்கிடாமல் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி குறுக்கிடாமல் அதை அப்படியே ஃப்ரீடம் வந்து கொடுத்தோம்னா எல்லா உணர்வும் உருண்டோடி போய் மனம் தன்னைத்தானே சீரமைத்து கொள்ளும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நீங்களே வேதாத்திரி மகர்ஷியோட எக்கச்சக்கமான அனுபவம் பெற்றிருப்பீங்க நானும் உங்களை விட கம்மியா கூட பெற்றிருக்கலாம் நானும் பெற்றிருக்கிறேன் அந்த பெற்ற காரணத்தினால நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த ஞான நிலை அப்படிங்கறத நம்ம அருகாமைக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளவு அனுபவம் கிடைச்சாலும் அருகாமைக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு இது கேள்விப்பட்டேன் என்னன்னா பகவத்தையாகட்ட கோவமித்தல் ஒரு அம்மா வந்து கேள்வி கேட்கறாங்க நான் வந்து ஏற்கனவே முற்பிறவில ராமகிருஷ்ண மக ராமகிருஷ்ணருடைய நேரடி சீடராக இருந்திருக்கேன் அது எனக்கு தெரியுது இப்ப நான் வந்து பல்வேறு பரவச நிலையில இருக்கேன் எதுவுமே எனக்கு நான் செய்யலனா கூட நான் பரவச நிலைக்கு போயிடுவேன் இத பத்தி உங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு பகவத் ஐயா வந்து பதில் சொல்றாரு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உங்களுக்கு பரவச நிலை கிடைத்திருக்குதுன்னா நிச்சயமாக இது வந்து முற்பிறவில செய்த ஒரு புண்ணியம் எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ண அந்த நிலைக்கு போக முடியாது ரொம்ப தடுமாறி இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு இயற்கையாவே உங்களுக்கு வந்து அமைஞ்சிட்டுனா ரொம்ப நல்லது அற்புதமா நிலை இருக்கிறீங்க ஆனா இன்னும் நிலையில வைத்துக்குங்க இந்த பரவச நிலைக்கும் சமயத்துல உங்களுடைய மனதில் ஏற்படக்கூடிய பொறாமையோ அறுவருக்கு தக்க உணர்வோ ஏற்பட்டதுன்னா அகத்தை பொறுத்தவரை ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாருங்க அப்பதான் என்னைய கண்ணத்துல ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க இவ்வளவு அனுபவங்கள் அப்படி இப்படி எல்லாம் பார்த்து நான் வந்து ஒரு பெரிய ஆளை நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா அகத்தை பொறுத்தவரை நீங்க என்ன வேணாலும் பேசிக்கிங்க எப்போதுமே உங்களை எல்லாரும் நல்லவங்கள் தான் சொல்லுவாங்க நிச்சயமா நீங்க தவறே செய்ய மாட்டீங்க தப்பே செஞ்சிருக்க மாட்டீங்க நல்லவங்க தான் சொல்லுவாங்க ஆனா நம்முடைய மனதில் ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குது சமயத்துல அதை நினைச்சா எப்படி இருக்கும் ஆனால் அகத்தை பொறுத்தவரை மனதை பொறுத்தவரை அந்த தெய்வீகமான உணர்வுக்கும் இந்த தாழ்ந்தது அறிவு இருக்கத்தக்க முறையற்ற எண்ணங்கள் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சொல்லிட்டாருன்னா முடிஞ்சே போச்சுங்க அவ்வளவுதான் அகத்தை பொறுத்தவரை எல்லாம் ஒண்ணுதான் நம்முடைய செயல்ல மட்டும்தான் நல்லது கெட்டது இருக்கு அகத்தை பொறுத்தவரை நல்லது கெட்டது கிடையாது ஆகவே எது வேணாலும் வந்துட்டு போகட்டும் அதுக்கு குற்ற உணர்வு இல்லாம அதையும் ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னா ஜாலியா இருக்கலாம் மகரிஷி அவங்க சொல்லக்கூடியது ஒரே ஒரு தத்துவம் செயல் விளைவு தத்துவம் தான் அந்த தத்துவத்தை தெளிவா இருந்து கொண்டு அகத்துல வரக்கூடிய உணர்வுகளாம் கண்டுக்காம ஒண்ணுமே செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு இங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேணுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க புரிந்து கொண்டு நம்முடைய செயல்ல மட்டும்தான் கவனம் செலுத்தணும் மிக சிறப்பா செய்யணும் இந்த அக போராட்டத்துல நம்முடைய எழுபத்தி ஐந்து சதவீத ஜீவகாந்த சக்தி செலவாயிடுது இதனால புறத்துல அறிவை கொண்டு செயலை சரியா செய்ய முடியல இது ஆறு போல ஓட விட்டு அங்க ஒண்ணுமே செய்யறதுக்கு வேலையே இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அங்க பெறக்கூடிய நம்முடைய ஜீவகாந்த சக்தி அறிவுக்கு வந்து எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு செயல்பட்டு செயற்கரிய செயல் செய்யலாம் வேதாத்திரி மகரிஷி அவங்க கண்ட அந்த எப்படி ஒருத்தர் வந்து செயல்படணும் அதை விட நம்முடைய அறிவு ஆற்றலை தாண்டி கூட செயல்படுத்த முடியுங்க அந்த அளவுக்கு வல்லமை நம்மிடத்திலே இருக்கின்றது மகரிஷி அவங்களே சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு நூறு பேர் இல்ல ஐநூறு பேருக்கு இல்ல ஆயிரம் பேருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இயற்கை அமைத்திருக்கின்றது அப்ப இத சரியாக புரிந்து கொண்டோம் என்றால் மனதில் வரக்கூடிய உணர்வுல செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னா ஒண்ணுமே செய்ய வேணாங்க ரொம்ப ஜாலியா இருக்கலாங்க அதாவது அந்த புரிந்து அந்த புரிந்த அடுத்த வினாடி என்ன தெரியுங்களா நம்முடைய மனம் வேற டைமென்ஷனுக்கு போயிடுதுங்க வேற பரிமாணத்துக்கு போயிடுது அத நேருக்கு நேரம் ஆயிரக்கான பேர் அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க நானும் நேருக்கு நேரம் அனுபவித்த சொல்றேன் அந்த வேற டைமென்ஷனுக்கு மனம் வந்து போயிடுச்சுன்னா 
என்ன தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேதாத்திரி மகரிஷி உங்க சொல்லி இருக்கிறது என்னன்னா தெய்வ நிலையை அறிந்தவர்கள் கோடி என்றால் தெளிவாக அறிந்தவர் ஒருவரை ஆவார் என்ன கேது கோடி பேர் தெய்வ நிலை அறிஞ்சா ஒருத்தர் தான் வந்து தெளிவாக அறிந்தவரான் அந்த தெளிவாந்த அந்த அவர் அந்த சொன்னார் பாத்தீங்களா அது இப்போது நிறைவேறும் ஒவ்வொருத்தரும் தெளிவாக ஏற்கனவே நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுட்டோம் இறைநிலை என்கிறது தெளிவா நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் யாருக்கும் நமக்கு போதிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தெளிவாக இறைநிலையை பற்றி தெளிவா உணர்ந்துட்டோம் நல்லா தியானம் பண்ணியும் அத ஃபீலும் பண்ணிட்டோம் இப்ப செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் மனதுல வரக்கூடிய உணர்வுகளை எதுவுமே நாம செய்ய தேவையில்லை ஏங்க ஏதாவது தீங்கான என்ன ஏற்பட்டா நம்ம வந்து விட்டுட்டா அது ஏதாவது வந்துருமா வந்தா என்ன பண்ற நிச்சயமா வராது கண்டிப்பா வரவே வராதுங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம திரும்ப வந்து அது வந்துருச்சேன்னு எடுத்து வத்தாதான் திரும்ப வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கே தவிர அத ஃப்ரீயா விட்டுட்டா அது தன்னைத்தானே சீரமைத்து கொள்ளும் அந்த மனதை வந்து சரிப்படுத்தக்கூடிய வேலை எங்க வைத்திருக்கு அந்த இயற்கை அறுப்பேராற்றல் தன்னிடத்திலே வைத்திருக்கின்றது அது சரிபடுத்திடும் நாம அதை சரிபடுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னா தோல்வி தான் கிடைக்கும் இந்த அறிவை கொண்டு நான் மனதை சரி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு முயற்சி எடுத்தோம்னா இதுவரை எத்தனை முறை முயற்சி எடுத்திருக்கோம் எத்தனை முறை தோல்வி கண்டிருக்கோம் தோல்வி தான் கிடைக்கும் அந்த தோல் அதாவது நம்முடைய அறிவை கொண்டு புற செயலை வெற்றிகரமாலாம் செய்துட்டு இதே மாதிரி செயலை நான் மனதையும் சரி பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற முயற்சியில ஈடுபட்டு எத்தனை முறை தோத்து போயிருக்கோம் நல்லா நினைச்சு பாருங்க எத்தனை முறை தோத்து போயிருக்கோம் பேசாம உண்மையாகவே யாருகிட்டையும் சரண்டர் அடைய தேவையில்லை நம்முடைய மனதிலிடத்திலே சரண்டர் ஆனா போதும் நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போ நான் உன்னை தொந்தரவே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நம்முடைய மனதிலே சரண்டர் ஆயிட்டோம்னா அடுத்த வினாடி இதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தெரியுங்களா இத புரிந்து கொள்வதற்கே அரை வினாடி தான் அப்பவே தானாகவே அந்த சரண்டர் ஆயிட்டா மனம் வேற நிலைக்கு வேற டைமென்ஷனுக்கு போயிருங்க அதாவது தண்ணி வந்து தேங்கி இருக்குதுங்க தேங்கின தண்ணி குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு என்ன ஆகுங்க என்ன ஆகும்னா வந்து சாக்கடையா வந்து போயிருங்க ஆனா ஓடுற தண்ணி எப்படி இருக்கும் புத்தம் புதிதாக இருக்குங்க அதே போல தேங்கி இருக்கிற தண்ணீர் சாக்கடையாக மாறிவிடும் ஆனால் இந்த சாக்கடையே ஓட விட்டோம்னா குறிப்பிட்ட மைல்களுக்கு பிறகு அதுவே தூய்மையாகிவிடும் எப்படி பாருங்க அதே போல மனதுல ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகள் மாரிஷ் அவங்க சொல்றது நமக்கு மனிதனுக்கு பதினாறு வகையான உணர்வுகள் ஏற்படுது அது இயற்கை அற்புதமா அமைத்திருக்கின்றது நம்முடைய நன்மைக்காக அமைத்திருக்கிறது இதை இன்னும் துல்லியமா நீங்க புரிஞ்சதுக்கு இப்போ ஒரு பிறாருங்க அந்த இயற்கை எப்படி மனிதனுக்கு வந்து அந்த உணர்வுகளை கொடுத்துருக்குதுன்னு வந்து பாருங்களேன் அற்புதமாக கொடுத்துருக்குது அதனோடு எழுத்து போராடி கட்டி போராண்டு ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லைங்க பயம் வருதுங்க எதுக்கு பயம் வருது ஒருத்தர் தொழில் நடத்துறாரு அவருக்கு ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டு வருது ஒரு பயம் வருது எங்க நஷ்டம் ஆயிருமோ அப்படின்னு வருது எதுக்காக வருது இந்த பயம் மட்டும் வரலன்னா அவருக்கு பாசிட்டிவா மட்டும்தான் என்ன வந்ததுன்னா இதுல எக்காச்சக்கமா லாபம் கிடைக்கணும் அவர் எல்லா சொத்தையும் வித்து அதுல முதலீடு பண்ணிட்டாருனா என்னாவும் நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னா ஆனா எதுக்கு பயம் வருது எது நெகட்டிவ் தாட் வருதுன்னா ஓ நஷ்டமடையாம ரொம்ப கவனமா ஜாக்கிரதையா தொழில் நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இயற்கை கொடுத்த வரப்பிரசாதம் பயம் நான் எல்லாம் பயப்படவே மாட்டேங்க எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேங்க நான் பயப்படாத ஆளு இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு தெரியலாம் எல்லாருக்கும் எல்லா வகை உணர்வும் வரும் கோபம் வருது எதுக்கு வருது கோபம் வருதுன்னா மனதுல கோபம் வருது இத கொண்டு தெளிவாக அறிவை கொண்டு நீங்க வெளியில செயல்படுத்துறதும் சொற்களை பயன்படுத்துவது ஜாக்கிரதையா பயன்படுத்தணும் ஆனால் எனக்கு கோமே வரக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது கோபம் வரதான் செய்யாது இயற்கை அதோட எதிர்த்து போராட முடியாது கோபம் மட்டும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் வேற மாதிரி போயிருவாங்க ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறாங்க ஒரு டீச்சர் இருக்கிறாங்கன்னா அவர் கோவிச்சுக்க மாட்டாருன்னா அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க மகரிஷியவங்களே சொல்லி இருக்கிறாங்க கோபம் இந்த மாதிரி நடிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா வரக்கூடிய கோபம் வருது நல்லா பாருங்க கோபம் வந்தா உடனே செயல்படுத்துறோமா அங்க ஒரு கேப் இருக்கு ஆஹ் திருமணம் ஆகும்போது யாருக்கு அதிகமா கோபம் வரும் கணவன் மனைவி இடத்திலே மனைவி கணவன் இடத்திலே திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு யார் மேல கோபம் வரும் அம்மா மேல கோபம் வரும் சரி இது மாதிரி வறந்த கோபம் எல்லாத்தையும் காமிக்க முடியுமா ஆபீஸ் போறீங்க ஒரு மேனேஜர்கிட்ட வந்து உங்க 
செய்யா தப்பு திட்டிட்டாரு உடனே உங்களுக்கு கோபம் வருது உடனே காமிச்சிருவீங்களா அங்க ஒரு கேப் இருக்குல்ல அங்க அங்க ஒரு இடம் இருக்குல்ல எல்லாத்தையும் பேசணும் பேசிட முடியுமா அங்க அறிவு கொஞ்சம் அங்க ஒரு கேப் கிடைக்குது இல்ல அப்ப என்ன பண்ணணும் கோபம் அப்படிதான் வரும் ஆனா நம்ம வந்து சொற்கள் பயன்படுத்துற விதத்துல யாரா இருந்தாலும் பயன்படுத்த கூடாது வேணும்னா பயன்படுத்தி காரியாவதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் மீதி வந்து அத வந்து கண்டுக்காம விட்டா கொஞ்ச காலத்துல கோபமே இல்லாம சாதாரணமா போயிடும் அது வந்தாலும் வந்த உடனே தெரிந்து மிக சிறப்பாக அறிவு கொண்டு செய்யலாம் வேறமான தவறான காரியத்துல தவறான செய்ய ஈடுபட மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு அந்த உணர்வையும் ஒரு நண்பனா பாவித்து ஏத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து சரியா போயிடும் இது மாதிரி எந்த விதமான உணர்வு வேணாலும் எடுத்து பாருங்க அது இயற்கை நமக்கு கொடுத்த வர பிரசாதம் அது தெரியாம அது கூட்ட போராடணும்னா இன்னும் மேலும் மேலும் அது வளரத்தான் செய்யுமே தவிர மகரிஷி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க சினை எனக்கு வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வரக்கூடாது வரக்கணும்னா அவனுடைய உறவு அதிகமாயிடும் சினம் எழாமல் பார்த்து கொள்வேணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாருங்க பாருங்க அதே டெக்னிக் தான் அப்ப அறிவை கொண்டு வெளிப்புறத்துல செயல் செய்யணும் அப்ப வரக்கூடிய உணர்வுகள் நம்முடைய புற தேவைக்கு தேவைன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் தேவை இல்லை என்றால் அப்படியே விட்டுடலாம் அது உடனடியாக அரை வினாடியிலே மறைந்து விடும் இல்லைங்க எங்கெங்க மறைந்து திரும்ப திரும்ப எனக்கு ஒரு பிரச்சனை சிக்கல்னா திரும்ப திரும்ப அதான் வந்துகிட்டு இருக்கு நைட் எல்லாம் தூக்கம் இல்லாம அதுவே வந்துகிட்டு இருக்கு கிடையாது அது போயிருக்கோம் நாம நினைத்து இப்படி ஆயிருமோ இப்படி நடந்துருச்சே இப்படி நடந்திருக்க கூடாதே அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் அதுக்கு வந்து ரெனிவல் பண்றோம் இது வந்து அது போனது போயிடுச்சு இப்ப ரெனிவல் செய்த துன்பம் ஆனா ஆறு போல ஓட விட்டீங்கன்னா மனதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க மகரிஷி மனம் என்பது ஒரு பொருள் கிடையாது பொருள்னா மாற்றுவது கடினமானது ஆனா அது ஒரு அலை ஆத்துல வந்து தண்ணி போயிட்டே இருக்குதுங்க ஒருத்தர் கேக்குறது எவனால அந்த ஆற பாக்குறீங்கன்னு கேக்குறேன் நான் பத்து வருஷமா ஆற பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்ன பார்த்து தண்ணி கிடையாதுங்க பத்து நிமிஷம் முன்ன பார்த்த தண்ணி அங்க போயிடுச்சு புதுசா வர தண்ணிங்க புதுசு புதுசா வர்றதுனால நிலையாக ஒரு ஆறுக்குன்னு சொல்றோம் அதே போல ஐந்து புலன்கள் மூலமா வருது தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறதுனால தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்க நிலையாக ஒரு மனம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆக நிலையான பொருள் கிடையாது நிலையான பொருள்னா மாற்றுறது கரணினா தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கா அதை மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி அப்ப அத மனதுல வரக்கூடிய உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எந்த அனுபவம் எல்லாத்தையுமே அது ஃப்ரீயா விட்டுட்டோம்னா அதாவது ஒண்ணுமே நம்ம செய்யவே தேவையில்லை முயற்சி பண்ணாம அதை ஃப்ரீயா விட்டுட்டா தானாகவே அது வந்து தன்னைத்தானே சீரமைத்து கொண்டு விடும் வேணும்னா பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் சீரமைச்சிடும் அப்புறம் மன இயக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நினைத்து பார்த்தோம்னா அதாவது நம்ம இதுவரை அந்த நிலையில இருக்க மாட்டேங்க வேற நிலைக்கு வந்து போயிருப்போம் இந்த இடத்துல நான் நினைவுபடுத்த வேண்டியது என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல நான் ஜாயின் பண்ணேன் எண்பத்தி ஏழு டிசம்பர் எண்பத்தி எட்டு டிசம்பரா அதுல வந்து நான் ஞானம் இருக்கும்போது இது முழுமையாக வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி எனக்கே கொடுத்துட்டாரு என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் தவம் பண்ணணும் தற்சோதனை பண்ணணும் உடற்பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஆலியர்ல போய் கடைசி பாஞ்சு நாள் மௌனம் இருந்தேன்னா தவம் பண்ண மாட்டேன் உடற்பயிற்சி பண்ண மாட்டேன் தற்சோதனை எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா நானும் வாலண்டியரா செய்யல அதுவா நடந்தது என்ன நாங்க போய் உட்காந்தானா அப்படியே மகிழ்ச்சி அப்படியே ஃபுல்லா கொடுப்பாருங்க அப்படியே அது நேர நாள் எல்லாம் கிடையாதுங்க தலை இருந்து கால் வரும் அது பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குங்க நம்ம எல்லாம் எழுந்து போனா கூட முடியாதுங்க படுத்துக்கிட்டே கூட அது பாட்டு இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப என்ன தெரியுங்களா நிஜமாகவே ஒரு நாளைக்கு நான் மௌனத்தின் மென்மே நான் பேசுறேங்க மௌனத்தின் மௌனம் இருந்தோம்னா எதுவுமே பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னா மனதுல கூட பேசக்கூடாது எழுதி காமிக்க கூடாது செய்ய செய்யக்கூடாது ஆஹ் கேசட் கேட்கக்கூடாது புத்தகம் படிக்க கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுங்க எதுவும் ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாதுங்க அப்பதான் உள்ள இருந்து ஆக்சுவலா என்ன வருதுன்னு தெரியாது எல்லாமே வெளியில போகுங்க உள்ள இருந்து என்ன வரணும் நாம யாருன்னு நம்ம எப்படியா மட்டும் ஆளுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை வரத பாக்கணும் ஆச்சா அப்ப இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டிலேயே இப்ப பகவத் ஐயா சொல்லக்கூடிய அந்த ஞான நிலைய நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் அப்பவே வேதாத்திரி மகரிஷி எனக்கு கொடுத்துட்டாரு அந்த மௌனம் இருக்கிறப்ப நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் தியானம் செய்ய மாட்டேன் உடற்பயிற்சி தற்சோதனை எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் குளிக்கிறது தான் சாப்பிட்றது கூட சரியா சாப்பிட மாட்டேன் 
அது பாட்டுக்கு பாருங்க அது ஆறு போல ஓடி கொண்டு இருக்கிறது இப்பதான் வந்து தெரியுது ஆறு போல ஓடிட்டு இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த ஞானம் வந்து என்னங்கிறத புரிதல் அடைந்ததுக்கு பிறகு என்ன மன உணர்வு இருந்துச்சோ அந்த உணர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலயே அதை அடைந்திருக்கிறேன் ஆனா மௌனம் அதை அடைஞ்சிருச்சு ஆனா வந்ததுக்கு பிறகு திரும்ப தேட ஆரம்பிச்சாச்சு அது எப்படி அடையிறது எப்படி அடையிறது நீங்க எப்படி அடையிறது எப்படி அடையிறது ஒரு இலக்கு நீங்க வந்து நிர்ணயம் பண்ணுனீங்கன்னா அந்த மௌனம் தேடிக்கிட்டே இருக்கும் நாம இருக்கிறது ஞான நிலையில இருக்கிறோம் யாரும் தவற நினைச்சு என்னங்க நீங்க என்னோட நம்ம நிலை எப்படி இருக்கு நம்மள போய் எப்படிங்க வேதாத்திரி மாரிஷோட ஒப்பிட முடியுமான்னா நிச்சயமா வந்து முடியுங்க மகரிஷியே சொல்லியிருக்கிறாங்கல்ல ஆஹ் நீயும் நானும் நிறை அறிவில் ஒன்று வினைப்பதிவில் முன் பின்னாய் உள்ளோம் அப்படின்னே வந்து சொல்லியிருக்கிறாருங்க ஆக எல்லாமே வந்து ஒன்றுதான் அப்ப அத புரிஞ்சிக்காம அத போய் இன்னும் வேணும் 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 தேடி அது பிற ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகு இன்னும் மலேசியாவில போய் தேடி 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 அப்ப தேட தேவையில்லை நாட தேவையில்லை வாட தேவையில்லை ஒண்ணுமே செய்ய தேவையில்லை அந்த மகரிஷி அவங்க சொன்ன அந்த பிரம்ம ஞானி அப்படிங்கறத அந்த நிலையில இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நாம வந்து புரிந்து கொண்டால் போதும் புரிந்துகிட்டா போதும் நினைவில் வைத்திருக்க தேவையே கிடையாது அப்ப இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் அவங்க அரை வினாடி தான் அவங்க வேற ஒண்ணுமே அரை வினாடி தான் என்னன்னா இனிமே மனதோடு எதிர்த்து போட மாட்டேன் அதை வந்து அந்த கையை விட்டு பாருங்க நீங்க வந்து மகரிஷே சொல்லிருக்காருங்க ஒரே ஒரு சான்ஸ் கடவுளுக்கு கொடுத்து பாருங்க கையை விட்டு பாருங்க அது கடவுள் மேல நம்பிக்கை வர மாட்டேங்க எல்லாம் இதே அந்த பழங்காலத்துல வந்து பக்தி யுகத்துல சரண்டர் சொன்னாங்க இந்த காலத்துல யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க சரண்டர் ஆக முடியல மகரிஷி அவங்க சொல்ல ஒரே ஒரு சான்ஸ் கடவுள் கொடுத்து பாருங்க எல்லாமே நீ தான் அப்படின்னு கைய விட்டு பாருங்க அவர் எப்படி கொண்டு போவார்னு சொல்லுவாங்க ஆக நீங்க கடவுளை கூட நம்ப தேவையில்லை குருவை கூட நம்ப தேவையில்லை நம்முடைய மனதனிடத்திலே நம்முடைய மனதனிடத்திலே சரண்டர் ஆனா போதுங்க அடுத்த கணம் வேற நிலைக்கு வேற டைமென்ஷனுக்கு வந்து அந்த மனம் வந்து போயிருங்க அப்ப அந்த உணர்மனம் இந்த மாதிரி ஆறு போல ஓட விட்டா என்னவும் தெரியுங்களா நீங்க என்னென்னலாம் ஃபீட் பண்றீங்களோ அதான் அடி மனம் கொடுக்குது பயங்கர ஒரு சூழ்நிலையில பயந்தாலும் உடனே பயத்தை கொடுக்குது இது என்ன ஆகுது இந்த அடிமனம் என்ன பண்ணுது அதுக்கு ஒண்ணு தெரியாதுங்க இந்த மனம் உணர்ந்த மனம் சிந்தனை பண்ண முடியாது இப்ப நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஆபத்து காலகட்டத்துல ஒரு பயத்தை பிரகடனம் பண்ணுது பண்ணி நீங்க வந்து சரியா ஜாக்கிரதையா இருக்கிறத அது உணர்வு கொடுத்தது அது என்ன பண்ணுங்க தெரியுங்களா சமயத்துல நீங்களா எதுக்காவது பயந்தீங்கன்னா இப்பவும் அவசர நிலை மாதிரி பயத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பயம் ஏற்பட்டுரும் ஏன்னா அது என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது வருது இப்ப இரவு நேரத்துல காட்டு காட்டு பகுதிக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பயம் உணர்வு வருது என்ன பயம் உணர்வு வருது பாம்பு இருக்குமோ அப்படின்னு வருது எதுக்கு இதுக்கு வருது எதுக்கு வருதுனா பாம்பு இருக்குல்ல நீ ஜாக்கிரதையா இருந்துக்க என்ன பண்ணலாம் டார்ச்சில் அடிச்சுக்கலாம் செல்போன் காமிச்சுட்டு போகலாம் இல்லைன்னா குச்சி எடுத்து தட்டிக்கிட்டே போகலாம் இதுல வந்து பாம்பு ஓடிடும் அதுக்காக தாங்க பயம் வந்தது சரியா போச்சா நைட் தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் பாத்ரூம் போகணும் பாத்ரூம்ல பாம்பு இருக்கும்போது பயந்துட்டு போனா இது என்ன பண்றது நீங்க பயந்தீங்கன்னா உடனே அது அடிமடம் பயங்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது அனாவசியமான பிரகடனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வந்து வெளியில இருக்கிறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் ஹார்ட் அட்டாக்குங்க வீட்டுல இருக்கிற அப்படின்னு கேள்விப்படுறான் கேள்விப்பட்டது என்ன ஆகுது பயம் என்ன ஆகுது வைத்த கலக்குது என்ன உணர்வு எப்படி எல்லாம் கொடுக்குது என்ன ஆகுமோ எப்படி ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ நம்ம வந்து மனம் வந்து அதுக்குள்ள அந்த வீட்டுக்கே போகுது என்ன ஆகிடும் அப்புறம் போய் பார்த்தா இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சாதாரணமா தான் டாக்டர் செக் பண்ணிட்டாரு சாதாரண வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் தான் வந்து சொல்லிட்டாரு மூஞ்சி போச்சு எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு அதுக்கு முன்னால இருந்து என்ன பண்ணுச்சு அப்படி எப்படி அது உணர்வு இயற்க கொடுக்குது பாத்தீங்களா அந்த நிலைமைய வந்து நீங்க வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எப்படி கொடுக்குது பாருங்க நம்ம வீட்டுக்கு போறதுல மனசு வீட்டுக்கு போய் என்னென்னா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருதுங்க அந்த உணர்வு இயற்கையானது இதை எப்படி இந்த மாதிரி அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இருந்தா கூட யாரை பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் எப்படி போன் பண்ணணும் எந்த டாக்டரை வந்து பார்க்கணும்னு அறிவு ரொம்ப சீக்கிரமா அவசரமா அது அந்த உணர்வுலாம் மறந்துட்டு செயல்பட்டா அவங்கள காப்பாற்றலாம் ஐயோ இவரே மேக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாருனா இவருக்கே ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது என்ன பண்றது அப்ப இயற்கை வந்து நீ செயல்படுத்துறதுக்கு தாங்க இயற்கை அற்புதமா உணர்வு கொடுக்குது அப்ப அந்த உணர்மனதை வந்து ஃப்ரீயா வந்து ஆறு போல ஓட விட்டா இதுதான் வந்து பதிந்து பிரதிபலித்து பதி பிரதிபலித்து அடிமனம் கொடுக்குது இப்ப என்ன அவங்க அடிமனதும் இந்த ரெண்டா ஒண்ணு சேர்ந்துருச்சுன்னா அதுவும் ஆறு போல ஓட ஆரம்பிச்சா இது
அடுத்து ஆழ்மனம் ஒண்ணு இருக்கு ஆழ்மனங்கிறது எப்பவுமே செயல்படாது ரொம்ப ஆபத்தான இக்கட்டான சூழ்நிலை தான் ஏற்படும் நீங்க பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில சிந்தனை செய்து பார்த்தோம் எத்தனையோ இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்திருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா சூப்பரா வேலை பார்த்து வெட்டுக்கிறோம் முடிச்சிருவோம் முடிச்சது பிறகுதான் தோணும் எப்படிதான் இதை செஞ்சேன்னு தெரியல இந்த இடத்துல மனம் மட்டும் செயல்பட்டு இருந்தா அது செய்யவே செய்யாது ஆண்மனம் உதவிக்கு வருதுங்க ஆபத்து கால காட்டுறக்கத்துல அந்த மாதிரி நம்ம அறிய எல்லாம் செஞ்சா முடிச்சிருவோம் இது மாதிரி எத்தனை முறை நம்ம வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறோம் ஆனா அது எப்பவுமே வராது இந்த மாதிரி இக்கட்டான காலகட்டத்துல மட்டும்தான் வரும் ஆனால் விஞ்ஞானி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தீவிரமா ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க கனவுல கூட இதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க புதிதா ஒரு விஷயத்த அப்ப ஆழ்மனா அந்த மாதிரி உதவி செய்துங்க இப்ப இந்த உணர்மனதை ஆறு போல ஓட விட்டோம்னா என்ன ஆகுங்க அடிமனம் ஆழ்மனம் உணர்மனம் அடிமனம் ஆழ்மனம் மூணு ஒன்னா இப்ப மூணுமே ஒரே ஓட்டமா ஓட ஆரம்பிச்சிருங்க ஓட ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும் தெரியுங்களா நல்லா நினைவு வைத்துக்குங்க அந்த இயற்கை தான் அந்த ஆழ்மனமாக இப்ப மகிழ்ச்சியில சொன்னா அடிமனமாக தி அதர் எண்ட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் இஸ் காட் அந்த இயற்கையை தான் நம்மிடத்திலே கடவுளாக இருக்கிறது அந்த ஆழ்மனமாக சரி மகரிஷியோட சொன்னா அடிமனமாக அந்த இயற்கை தான் இருக்குது அந்த இயற்கை எப்படி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இயற்கை இருக்கிற இடம் எல்லாம் தெரியாம செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த இயற்கை அசைந்து விண்ணாகி காற்றாகி நெருப்பாக்கி நீராகி நிலமாகி ஓரறிவு தாவரம் முதல் ஆறாவது அறிவு மனிதனாக பெற்று இந்த மனிதத்துல கோடிக்கணக்கான மக்கள் உருவாகி இன்னும் தோடர்ந்து போயிட்டே இருக்குது எது வர போங்க திரும்ப அங்க போய் அடையணுங்க அது வர தொடர்ந்து இயற்கை வந்து அழகா போயிட்டே இருக்குதுங்க நாமும் இந்த உணர்மனம் அடிமனம் ஆழ்மனம் மூணு ஒன்னா ஆயிடுச்சுன்னா அதுவும் முடிவே இல்லாத பிரபாகமாக அது பாடு ஓடிக்கிட்டே இருக்குங்க பாத்தீங்கன்னா புத்தம் புது மனசோடு இருக்கலாங்க அது ஆறு போல ஓட விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சஞ்சலம் எதுவுமே இருக்காது வேற மாதிரி உணர்வு வராது அழகா எப்படி புத்தர் எப்படி இருந்தாரோ வேதாத்திரி மகரிஷி எப்படி இருந்தாரோ ரமணர் எப்படி இருந்தாரோ அதே நிலையில இந்த வினாடியில இருக்க முடியும் இது மேடை பேச்சு கிடையாது வெறி பிராக்டிக்கலா சொல்றேங்க மனதனுடைய உணர்வுகளை எதிர்த்து எதுவுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தோல்விய ஒத்துக்கிட்டு அதனோடு சரண்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னம்னா அழகோ அழகு அதுக்கப்புறம் இயற்கை கூட்டி கிடைக்குது என்னென்ன உணர்வுங்க இந்நேத்துக்கு முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு காலையில இருந்து நைட்டு வர அந்த இயற்கை எந்த மாதிரி உணவுகளை கொடுக்குது அப்படின்னு ரசித்து நடத்தலாம் வாழ்க்கையை அற்புதமா நடத்தலாம் ஏன்னா அது புத்தம் புதுசா கொடுக்குங்க இயற்கை என்ன வேணாலும் செய்யுங்க இந்த கொரோனா காலத்துல வந்து இது மாதிரி உலகம் நடக்குது யாராவது ஒரு ஆள் கூட கற்பனை செய்து பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அது நினைச்சதுன்னா என்ன வேணாலும் செய்யும் கற்பனையே செய்ய முடியாத விஷயத்தான சொல்லுவோம் சில இது வெளியே சொல்ல முடியாத விஷயங்கள்லாம் நடத்தி இருக்குங்க அந்த அந்த இயற்கையாகவே நாம் மாறிவிடலாம் இது அப்படியே ஆறு போல ஓட விட்டோம்னா அப்படியே புத்தம் புது மனதா இருக்குங்க காலையில இருந்து பார்த்தா புத்தம் புது மனது பழைய மனதை வைத்துக்குன்னா அதே குழப்பம் பிரச்சனை சிக்கல் இருக்கும் ஆனா புதிதாக இருந்தால் நன்றாக நினைவில வைத்துக்கணும் மனதை பத்தி சொன்ன மகிழ்ச்சி என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா இந்த மனுஷன் எவ்வளவு சீக்கிரமா கத்துக்குவானோ அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்துருவான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எத்தனையோ லட்சம் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க என்ன தோணும் இன்னுமே நாளை இருந்து நான் பாரு அப்படியே மாறிடுறேன் அப்படின்னு தோணும் தூங்கி வச்சு எல்லாம் மறந்துடும் அதான் மனதனுடைய தன்மை அதுக்கு இன்னொரு கூட உதாரணம் சொல்லுவாங்க இந்த வந்து நாடா கட்டில் இருக்கு பாத்தீங்களா கட்டில் நாடா அந்த கயிறு போடு கட்டியிருப்பாங்க புது கட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் படுத்து படுத்து தொய்வா போயிடும் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப அதை இழுத்து கட்டினா திரும்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த மனதனுடைய தன்மை தொய்வானது தொய்வானது என்னன்னா நம்ம வந்து பஸ்ல போறோம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஓட்ட பாக்கெட் வச்சிருந்தோம் அதாயிரம் அடிச்சிட்டாங்க ரொம்ப துன்பமா இருக்குது என்ன தோணும் ஆஹா இதை வந்து அதுக்கு வச்சிருந்தேன் இதுக்கு வச்சிருந்தேன் போயிடுச்சேன்னு தோணும் ஆனா அதுக்கு பிறகு கொண்டாந்து கழிச்சு சரி போனா போயிட்டு போ ஒரு வினைப்பதிவு ஆஹ் குறைஞ்சுது ஆஹ் அப்படின்னு நிம்மதியா இருக்கும் திரும்ப கொண்டா எங்களுக்கு ஆச்சோ போயிடுச்சே போயிடுச்சே இத அந்த மனதனுடைய வந்து தளர்வான தன்மை அந்த கைத்து கட்டுற மாதிரி தளர்வான தன்மை மனதனுடைய தன்மை ஆனால் இந்த ஆறு போல ஓட விட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சது முடிஞ்சது கஷ்டமா தான் இருக்கும் எங்க பணத்தை தொலைச்சா கஷ்டமா தான் இருக்குங்க அந்த கஷ்டத்தை ஏத்துக்குங்க ஏன் கஷ்டம் போட கூடாதுன்னு எதுக்கு நினைக்கணும் அப்ப ஒரு இன்பம் வந்துன்னா இந்த இன்பம் நீண்ட நேரம் இருக்குன்னா அதை பிடிச்சு வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் 
துன்பம் வந்ததுன்னா உடனே அந்த துன்பம் போயிடும்னா அதை வந்து போக்குறதுக்கு முயற்சி பண்றான் அந்த இன்பத்தை நீட்டித்து வைக்கிறதுக்கு இல்லாம துன்பத்தை உடனடியா போகணும் அப்படின்னு இல்லாம அந்த ஃப்ரீயா விட்டுட ரெண்டுமே அந்த மாதிரி ஆறு போல ஓட விட்டா ரெண்டுமே நமக்கு ஒண்ணுதான் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க இன்பமும் ஒண்ணுதான் துன்பமும் ஒண்ணுதான் ரெண்டுமே சமமாக இது சமமாக பார்க்கக்கூடிய தன்மையில இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாவே அது ஒரு இன்பநாட்டம் அது கூட இருக்க கூடாது எனக்கு வேலையே கிடையாதுங்க ஆக இந்த மாதிரி இன்பம் துன்பம் இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்குமே எப்பவுமே அமைதியா இருக்குமே அப்படின்னு நாம நினைத்து செயல்பட்டா அதுவும் ஒரு இன்ப நாட்டம் தான் ஆக எதுவுமே இருக்க கூடாது ஒண்ணுமே செய்ய தேவையில்லை எங்க ஒண்ணுமே செய்ய தேவையில்லை ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்கிறது என்ன பண்றது ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை சும்மா இருங்க சும்மா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது ஒண்ணுமே சும்மா தான் இருக்கணும் அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை ஆக மனதை பொறுத்தவரை நமக்கு வேலையே கிடையாது அப்படின்னு புரிந்து கொண்டாலே போதுமானது பாருங்க இந்த மூணு மனம் ஒன்னா ஓடுனா அப்படியே இதை வந்து நீங்க இந்த இந்த ஓட ஓட விட 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 வேணா மூணு அது மாதிரி வந்து அழகா ரசிக்கலாங்க அங்க அந்த மகரிஷி அவனுடைய கண்ட கனவு அந்த ஞான நிலைய நாம ஞான நிலையில் தான் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் சரி முன்னமே கேட்ட கேள்வி இந்த எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சின தவிர்த்தல் கவலை கொடுத்தல் நான் யார் இதை என்ன பண்ணலாம் எண்ணம் ஆராய்தல் அப்படின்னா அந்த மனதை ஓ ஓட விட்டுட்டோம்னா எந்த எண்ணம் வந்தாலும் செயல்படுத்தாம தெளிவாக நல்லது மட்டும் தான் செய்யணும் உனக்கும் நல்லதாய் ஊருக்கும் நல்லதாய் செய்வதே நித்திய கடன் தனக்கோ அதாவது இந்த ரெண்டு ஒழுக்க பண்பாடு யாருக்கும் துன்பம் தரக்கூடாது துன்பப்படும் உயிருக்கு என்னால் முடிந்த உதவியை செய்வேன் இதை மட்டும்தான் செயல் வந்து செய்யணுங்க எந்த எண்ணம் வேணாலும் வரட்டுங்க நீங்க அந்த எண்ணம் வந்ததுக்கு பிறகு செயலா செயல்படுத்தாம அறிவை சூப்பரா பயன்படுத்தணும் இந்த மாதிரி ஒன்னா அறிவு மிக அற்புதமாக செயல்படும் ஆசை சீரமைத்தல் ஆசை சீரமைத்தல் வந்து ஒரு ஒரு டாபிக்கே ஒரு ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவங்க இன்டெரக்டாக இதுதான் சொன்னாங்க விடுதலை ஞானம் எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்கன்னு சொன்னாரு இன்டெரக்டா அவர் சொன்னாரு ஒரு நாளைக்கு அவர் டைரக்டாவும் வந்து பேசுவாருங்க இன்டெரக்டா எல்லாத்தையும் விடுந்தா அகத்தை பொறுத்தவரை எதையுமே பிடிச்சு வைக்கிறதுங்க அகத்தை பொறுத்தவரை உண்மையாகவே துறவு என்பது அகத்தல் தான் வேணும் அதாவது ஒரு துறவு என்பது உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு துறவுன்னு சொன்னாங்கல்ல அதுதான் வந்து அகத்தை பொறுத்தவரை ஒண்ணுமே இருக்க கூடாது எதுவுமே பிடிச்சு வைக்காதீங்க ஆனால் புறத்தை நீங்கள் தாராளமாக ஒரு இலக்கு வைத்து கொண்டு அதை வைத்து கொண்டு அற்புதமாக அறிவை கொண்டு நமக்கு அறிவு பத்தலைன்னா மற்றவங்க அறிவை இரவல் வாங்கி கொண்டு அவங்கள யோசனையை கேட்டு மிக சிறப்பா செய்து என்ன வேணாலும் நீங்க செய்யலாம் இந்த பகவத் ஐயா கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப பேரு வந்து என்ன அது டைம் வேஸ்டா போயிட்டு இருக்கே நம்ம பிசினஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு குடும்பத்தான் விட்டு ரொம்ப நல்லா தியானம் பண்ணி நிலைக்கு நெல்லைக்கு போயிடலாம் நினைச்சாங்க இத பகவத் ஐயா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்ப என்ன தெரியுங்களா அவங்களுடைய பிசினஸ் எல்லாம் மூணு நாலு மடங்கு வந்து பெருகிடுச்சு எதுவுமே எந்த ஸ்டெயினே பண்ணிக்கிறதே இல்லை ஆனா அற்புதமா வந்து பெருகிடுச்சுங்க பாருங்க வேதாத்திரி மகரிஷி அவங்க சொல்லக்கூடியது தான் நீங்க வந்து இலக்கு அமைத்துக்கணும் நல்லா தொழில் செய்யலாம் நல்லா பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா மற்றவங்க மாறி இல்லாம சம்பாதிக்கோட பணத்தை திரும்ப சமுதாயக்கு சமுதாயத்துக்கு திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க எவ்வளவு பேர் வேதாத்திரி மகரிஷி சீடர்கள் தெளிவாக இருந்து ஆனா அந்த பணத்துல பற்று இல்லாம எக்கச்சக்கமான பணம் சம்பாதித்து மற்றவங்க ஒரு தொழில் செய்து மற்றவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களுக்கு அதே வாங்க இங்க நம்ம கிட்ட வந்த ச பணத்தை வந்து அப்படியே சமுதாய திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க எல்லாரும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா சமுதாயம் எப்படி இருக்குங்க அந்த மாதிரி தெளிவு வரணும் அதுக்காக எதையுமே துறக்க தேவையில்லை எல்லாமே இருக்கணும் இன்னும் மிக சிறப்பாக சம்பாதிக்கணும் அந்த இலக்கு அமைக்கணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் எல்லாருக்கும் வாரி கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கணும் ஆனா மனதை பொறுத்தவரை இதுக்கு ஆசை அப்படி அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் மனதை பொறுத்தவரை துறவா இருக்கணும் துறவா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்ய தேவையில்லை அந்த ஆறு போல விட்டா அதுவே ஆகிடும் சின தவிர்த்தல் அந்த ஆறு போல ஓட விட்டு பாருங்க அந்த நிமிஷம் அந்த செகண்ட் வரும் செகண்ட் வந்தவன்னா கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சிறப்பா செயல்படுவோம் ஆனா வர வேணாம்னு முயற்சியே பண்ண வேணாம் அதனோடு போராடணும்னா அதுதான் மேலும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து உயிர் கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும் கவலை ஒழித்தல் அவர் இதுல வந்து அப்படியே அவர் என்னென்ன சொன்னாரோ அதுவே பகவத் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாரு கவலை ஒழித்தலுக்கு என்ன காரணம் என்னென்ன செய்யணுமோ அதை அப்படியே சொல்லியிருக்காரு அதை அப்படியே வந்து செய்துக்கலாம் 
அடுத்த நான் யார் அற்புதமான நல்ல தெளிவா பாருங்க நான் அப்படிங்கிறது என்ன நான் இப்ப சொல்லக்கூடியது அந்த ஈகோ சொல்லக்கூடிய அந்த ஆணவம் மிக்க நான் கிடையாது நான் அப்படிங்கிற உணர்வு எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்குது தூங்குற நேரம் தவிர நமக்கு நான்கிற உணர்வு இருக்கும் தன்னை அறியாமலே இப்ப நான் மீட்டிங் நடத்தாலும் மீட்டிங் நடக்கிறேங்க ஒரு உணர்வு எனக்கு இருக்கு நீங்க கேட்கறீங்கன்னா கேட்கிறீங்கிற உணர்வு இருக்கு நீங்க உங்களுடைய கணவனை பார்த்தா மனைவியை பார்த்தா இவர் கணவன் இவருக்கு நான் மனைவி இவங்களுக்கு நான் வந்து மனைவி அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்க அப்பாவை பார்த்தீங்கன்னா தான் மகன் அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுடைய மகனை பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து அப்பாங்கிறது தோணும் இது மாதிரி எல்லா விதத்துலயும் இந்த நான்கிற உணர்வு இருக்கும் நன்றாக நிலையில வைத்துக்கங்க நமக்கு அனுபவம் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அனுபவம் அனுபவிக்கிறவன் இந்த அனுபவம் வந்தவனே அனுபவிக்கிறவன் வந்துடுறான் நான் எனக்கு இந்த அனுபவம் கிடைச்சது மகிழ்ச்சியும் கூட சொல்லுவாங்க கோபம் வந்து எனக்கு வந்தது எனக்கு ஆசை வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப அந்த உணர்வுகள் வந்து அனுபவம் வருதுன்னா அனுபவம் வந்தவனே எனக்கு இந்த அனுபவம் வந்துன்னா அனுபவிக்கிறவன் வந்துருவான் இப்ப என்ன தெரியுங்களா இந்த அனுபவத்தை நம்ம இதுவரை என்னென்னலாம் அனுபவம் வச்சிருக்கிறோமோ எல்லாத்தையும் விட்டுணும் இந்த தியானத்துல பெற்ற அனுபவங்கள் நல்ல அனுபவங்கள் எது வேணா இருக்குங்க எல்லாத்தையும் நீங்க பிடிச்சு வைக்காம ஆறு போல ஓட விட்டுட்டீங்கன்னா இந்த அனுபவம் போயிடுச்சுன்னா அந்த அனுபவிக்கிறவனும் வந்து அதுல ஓடிடுவான் அப்ப இந்த நான்கிறது இருக்கவே இருக்காதுங்க நீங்க என்னதான் பேசுங்க எது வேணாலும் பண்ணுங்க கொஞ்சமாவது நான் செஞ்சேங்கிற உணர்வு இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆறு போல ஓட விட்டோம்னா ஏன்னா இயற்கை பாத்தீங்கன்னா அது தான் செஞ்சது எதுவுமே சொல்லிக்காது நீ திட்டுனாலும் சரி புகழ்ந்தாலும் சரி அது கவலையே கிடையாது சூரியன் வருதுன்னா அது பாட்டுக்கு வந்து கொடுக்குதுங்க ஆஹ் இங்க குளிர்பிரதேசத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப வருந்துவாங்க உஷ்ண பிரதேசத்துல இருக்கிறவங்க சமயத்துல வெயில் காலத்துல ரொம்ப வருந்துவாங்க அதுக்கெல்லாம் அது கவலையே கிடையாது வேணுங்கிறவங்க அதை பயன்படுத்திக்குவாங்க சூரியனுக்கு அந்த விருப்பு விருப்பு இல்லாம கொடுக்குது அதே போல தன்மைக்கு நம்ம வந்துடலாம் அப்ப அனுபவத்தை விட்டுட்டோம்னா அனுபவிக்கிறவனும் வந்து போயிடுவான் அங்க நான்கிற உணர்வு கூட அதாவது அந்த ஈகோ கூட இருக்காதுங்க புது புது நான் இருக்குங்க பாருங்க புது புது நான் இருந்தா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் அந்த மாதிரி அந்த இயல்பாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அது ஆறு போல ஓட விட்டோம்னா தானாகவே இயற்கை அதாவது நாமும் இயற்கையும் வந்து மாறிடலாங்க இதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எப்படி மகரிஷி அவங்க தெல்ல தெளிவாக வந்து சொன்னாங்களோ ஏற்கனவே கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது மாதிரி வந்து அருணநீர் பயிற்சியில சொல்றாரு எனக்கு ரொம்ப பேர் லெட்டர் போடுறாங்க திருமணத்திற்கு பொண்ணு மாப்பிள்ள பாக்குறோம் நாங்க பாக்குறோம்னா அருள்நிதி தான் நாங்க பாக்குறோம் அப்படின்னு ரொம்ப பேர் எனக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த நம்பிக்கை கெடுத்துடாதீங்க என்ன ஒழுங்கா நடந்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்னார் மகரிஷி இந்த மாதிரி பகவதையா ஒரு ஜூம் மீட்டிங்ல ஒரு பேசினார் என்னன்னா அதாவது இந்த ஞான நிலை என்பது வேலை புரிஞ்சுக்கிறது தான் இங்க வேற எந்த வேலையுமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்களும் புத்தரும் ஒண்ணுதான் யாரும் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா ஒண்ணுதான் ஆகவே நாம வந்து புத்தர் பரம்பரையில் இணைந்து விட்டோம் அதை புரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம புத்தர் பரம்பரையில இணைந்து விட்டோம் ஆகவே புற செயலை ரொம்ப கவனமாக புத்தர் பரம்பரையில இருக்கிறதுனால நாம புற செயலை மிக சிறப்பாக செய்ய வேண்டாம் அப்ப நிஜமாகவே வேதாத்திரி மகரிஷியோடு கம்பேர் பண்றப்ப நம்ம வேதாத்திரி மகரிஷி ஆக முடியுமான்னா நிச்சயமாக ஆக முடியும் நல்ல நிலையில வைத்துக்குங்க தெய்வ நிலை தெரிந்தவர் கோடி என்றால் ஒருவர் தெளிவாக தெரிந்தவர் ஒருவரே ஆனார் ஒருவர் தான் அப்படின்னு வேதாத்தன் மகரிஷி சொன்னாரு அவர் கோடியில ஒருத்தர் இப்ப நாம சொல்லக்கூடிய ஞானம் அது அல்ல அது வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது மகரிஷி எங்க துல்லியமா யாரு என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சுக்குவாருங்க ரொம்ப பேர் நானும் ரொம்ப பக்கத்துல பாத்துருக்கேன் ரொம்ப பேர் வந்து இந்த அது இது நல்லா பேசிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு சிரிப்பா வரும் அது ஒண்ணுமே தெரியாம கேட்டுப்பாரு அவருக்கு தெரியாது பேசிட்டு இருப்பாங்க எல்லாமே தெரியும் வந்தாருன்னா ஜாதகமே தெரியுங்க அவருடமே பேசிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு சிரிப்பா வரும் எல்லாம் அவரும் ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி ஊன்னு கேட்டுட்டு பாரு இந்த என்னத்து நாட்டுல பார்த்தா நான் நெக்காச்சக்கமா ஒரு நாளும் ஃபுல்லா பேசுவேங்க அந்த என்னத்து நாட்டுல ஒண்ணு சொல்றேங்க இப்ப உலக சமாதான ஒரு புத்தகம் இருக்குதுங்க அந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு அட்டைப்படம் போடணும் அட்டைப்படம் என்ன போடலாம் மகரிஷி பூமியில நின்று அவர் நிக்கிறாரு ஒரு 
சமாதான பூர்வ பறக்க விடுறாரு அடுத்ததுல வந்து அந்த பூமியில அந்த சமாதான பூர்வ ஓடும் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாப்படம் தயார் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு குழு இருக்கிறாங்க ஒரு ஆறு பேர் கொண்ட குழு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அட்டைப்படம் போடணும் அப்புறம் மகரிச்சு முடிவு பண்ணிட்டாரு என்ன பண்ணுவார் என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா அந்த ஆறு பேர் குழு போயிட்டு அவங்க எண்ணத்துல போய் கொடுத்துருவாருங்க இது மாதிரி எக்காச்சக்கமான விளையாட்டு எல்லாம் விளையாடுவாருங்க அவரு அவங்க வருவாங்க மகேஷ் ஆறு பேர் வருவாங்க இவர் வந்து ஆறு மாத்தா அஞ்சு பேர்ட்ட சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி அட்டைப்படம் போலாமான்னு கேட்பாரு அஞ்சு பேருக்கு பிடிச்சிடும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வேதாத்திரி மகரிஷி அவருடைய எண்ணம் இல்ல வேதாத்திரி மகரிஷி என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் அஞ்சு பேர் ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு ஆறு பேர் அவர்கிட்ட போறாங்க சுவாமிஜி இந்த மாதிரி அட்டைப்பழம் பழம் இது சொல்றாரு இது போடலாமா பாக்குறாரு ஓ தாரம் ஓலமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கே யார் சொன்னாங்க ஆ ஆக ஓம் பாரு எல்லாமே இவர் பண்ணிருப்பாரு யாக்காச்சக்கமா இது பண்ணிருப்பாருங்க பாருங்க இது வந்து எப்போங்க இதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால ஒரு புத்தாண்டுங்க ஒரு புத்தாண்டுக்கு அங்க எத்தனை பேர் பேராசை இருக்கிறாங்க புத்தாண்டு ஒரு பேராசையரை கூப்பிட்டு மாடிக்கு கூப்பிடுறாருங்க மாடி கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா நீங்க பல பல ஊருக்கு எல்லாம் போறீங்க அங்க பணம் வந்து கொடுப்பாங்க முன்ன பின்ன இருக்கும் அத வந்து நீங்க வந்து அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம நல்ல சேவை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவர்ல ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் போட்டு அவர் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அவரு அவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாரு ஓஹோ மகரிஷி நமக்கு மட்டும் கொடுத்தாரு அப்புறம் விசாரிச்சு பார்த்தா அன்னைக்கு வந்திருக்கிற பேராசிரியர் அத்தனை பேரையும் தனித்தனியா கூப்பிட்டு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்துட்டு இருக்காருங்க என்ன பாருங்க என்ன கருணை பாருங்க அதெல்லாம் முடிவே கிடையாது முடிவே கிடையாதுங்க சான்ஸே கிடையாது ஆனால் இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய ஞான நிலைங்கிறது அவன் முக்காலி தெரிந்து கொள்றது கிடையாது தெளிவாக மனம் வந்து எப்போதும் இந்த ஆறு போல ஓட விட்டா ஃப்ரீயா இருக்கும் எந்த வந்து ஒரு சித்துக்கோ மயங்க கூடாது நீங்க தவம் பண்ணி வாழ்த்து சொல்லி எந்த சித்தோ கிடைச்சா அதை மயங்கிட்டீங்கன்னா வேற மாதிரி போயிருங்க அதுக்கு மயங்க கூடாது ஆனா என்னன்னா நம்ம வந்து மனதை பொறுத்தவரை பெரிய ஞானி ஆனா வெளியில ஒரு சாதாரண மனிதன் ஒரு சாதாரண மனிதன் உலக வாழ்க்கையில எப்படி நடந்து கொள்வானோ அந்த மாதிரி நம்முடைய நடத்த இருக்கணும் நம்ம அகத்துல மட்டும்தான் வந்து ஞானி புறத்துல வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் அப்ப வேதாத்திரி மகரிஷி கிடைத்த புகழ் அந்த மாதிரி பேரு அதெல்லாம் வந்து ஞானம் அடைஞ்சவனு கிடைச்சிருமானா அது கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த மாதிரி எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது புத்தரு கிடைச்ச மாதிரி ரமண மகரிஷிக்கு பகவத்தகை கிடைச்ச மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் நினைக்க கூடாதுங்க அதெல்லாம் சுத்தமா மறந்துடணும் ஞானம் என்பது மனதுக்குள்ளார மட்டும்தான் ஞானி வெளிப்புறத்துல ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்படி நடந்துக்கோனோ அது மாதிரி எதையுமே வெளி காட்டி கொள்ளாமல் நம்முடைய கடமைய சிறப்பா செய்யணும் இப்ப கரூர் மாதிரி ஒரு ஊர் இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஆயிரம் பேர் ஞானம் அடைந்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு கரூரே வேற மாதிரி இருக்குங்க மகரிஷி அவங்க சொல்லக்கூடிய அன்பு மகரிஷி அவங்க சொல்லக்கூடிய அரவணைப்பு மகரிஷி அவங்க சொல்லக்கூடிய எதிரிய நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாமே வந்துருங்க இந்த இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்திருக்காருன்னா அதை கத்து கொடுத்ததையும் சரியா புரிஞ்சுக்காம கட்டி போன்னு கஷ்டப்பட்டிருக்க தேவையில்லை மகரிஷி மட்டும் இருந்திருந்தார்னா அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ்ல இதைதான் வந்து கண்டிப்பா வந்து கொடுத்துருப்பாருங்க அவருடைய இயக்கமும் இதுவாகத்தான் இருக்கின்றது அதனால நமக்கு வேண்டியது அறிவினுடைய முழுமை அது நமக்கு தெரியுதுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி அறிவினுடைய முழுமை அடைந்து நம்முடைய கடமைய மிக சிறப்பாக நம்ம வந்து செய்து உலகத்துல நாம வந்து மாற்றம் ஏற்படுத்தலாம் இது மேடை பேச்சே கிடையாது நேருக்கு நேர் நாமே ஃபீல் பண்ணலாங்க அதாவது ஒரு ட்ரெயின் இன்ஜின் போயிட்டு இருக்கு ஒரு தண்டவாளத்துல இருந்து அடுத்த தண்டவாளத்துக்கு போகுதுங்க இன்ஜின் மாறினது மாறினதாங்க அது போயிடுச்சுன்னா மற்றது எல்லாமே வந்து வந்துகிட்டே இருக்குங்க எல்லா பேட்டியும் வருங்க அதே போல அந்த நம்முடைய மனதுல வரக்கூடிய உணர்வுகளை எடுத்து போராடக்கூடாது நம்மோடு நாம் முரண்படக்கூடாது அப்படின்னு புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அங்க ஏற்படக்கூடிய அந்த வேற டைமென்ஷனுக்கு போறது இந்த இன்ஜின் வந்து மாறுற மாதிரி அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இன்னொன்னு சொல்லிட்டு நிறைவு செய்துக்கிறேங்க புத்தர் இதுவரை அடைந்த ஞானம் அடைந்த ஞானிகள் அத்துணை பேருமே அத்துணை பேருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியா ஒண்ணுமே செய்ய முடியலேங்கிற நிலைக்கு போனதுக்கு பிறகு தான் அவர்களுக்கு ஞானம் கிடைத்தது புத்தர் இருபத்தி ஒன்பதாம் வயதுல போனார் முப்பத்தி ஐந்து வரை கஷ்டப்பட்டார் உலகத்திலேயே வந்து 
ஞான அடையிறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்முறை உண்டு அதை செய்து பார்த்த ஒரே நபர் அவர் தான் அந்த அளவு கஷ்டப்பட்டார் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ஆறு வருஷம் கஷ்டப்பட்டார் தன்னுடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதுல ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம கடைசியா ஒரு விடீர் காலையில இனிமே ஒண்ணுமே என்னால பண்ண முடியலன்னு சரண்டர் ஆகி உட்கார்ந்தாரு பாத்துங்க அப்ப கிடைச்சிருங்க ஞானம் ஆஹா அப்படின்னு நினைச்சாரு அந்த மனதை போய் பார்த்தாருங்க அவர் என்ன சொன்னாரு ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் நம்ம சின்ன பிள்ளையில அதை படிச்சுட்டோம் ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம்னு சொன்னாரு உண்மையா அது அல்ல அவர் கண்டுபிடிச்சது என்ன தெரியுங்களா எல்லாமே விட்டு சரண்டர் அத்தனை முயற்சியும் எடுத்து கடைசியா தோல்வி அடைந்து அப்படியே விட்டார் பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல நம்முடைய மனச போய் எட்டி பாத்துறாருங்க அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஆசையே இல்லாத மனம் இருந்தது இது எல்லாத்துடைய மனதுலயும் இருக்குது யாரெல்லாம் அது மாதிரி ஃப்ரீயா விட்டாங்களோ அந்த மன ஆசையே இல்லாத மனதுக்கு போயிடுவாங்க அப்ப எப்பவுமே ஜாலியா இனிமையாக இருக்கலாம் ஆறு வருடம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி தீருமா விட தேவையில்ல இப்ப அரச பதவியை துறந்தார் நம்ம எதையுமே துறக்க தேவையில்லை குடும்பத்திற்கெல்லாம் தொழில் பண்ணலாம் நம்முடைய குழந்தைகளை சிறப்பாக வளர்க்கலாம் எதுவுமே தடையே கிடையாது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா உடனே ஞானம்தான் நம்ம ஞானம் அடைந்த பிறகு நம்ம வளர்க்கக்கூடிய குழந்தை நம்ம பார்த்து என்ன மாதிரி இந்த வயதுல குழந்தைகள்லாம் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க படிக்கிறதுல இருந்து என்னென்ன மூலம் நடக்குதுங்க எல்லாத்தையும் வந்து சூப்பரா சரி பண்ணிடலாங்க அந்த உணர்வுல ஆறு போல ஓட விட்டோம்னா ஒரு முறை இந்த ஞானம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு பகவத்தைய கேட்டாரு உங்களுக்கு தெரிந்த ஞானி பேர்லாம் சொல்லுங்கன்னாரு ஒருத்தர் சொல்றாரு ரமண மகரிஷி வேதாத்ரி மகரிஷி பகவத்தையா இன்னும் சொல்லி ஓஷோ எல்லாம் ஜேகே எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் சொன்னாரு எங்க மூணு நாள் கிளாஸ் எடுத்தேன்ல எங்க உங்க பேர் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரலையான்னு கேட்டாரு ஏங்க அந்த நிலைக்கு ஏங்க நீங்க தயவு செய்து வந்து நீங்க வந்து உங்களை தாழ்வாக நினைச்சுக்காதீங்க ஏங்க நானும் புத்தர் ஒன்று தான் நானும் வேதாத்திரி பற்றி ஒன்றுதான்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பா அந்த நிலைக்கு அவங்க என்ன மனநிலையில் இருக்காங்களோ அந்த மனநிலைக்கு நம்ம வந்து புரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக நம்ம வந்து அது போக முடியுங்க அது ஒண்ணுமே வந்து கிடையாது அழகாக போக முடியும் அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த இயற்கை தரக்கூடிய உணர்வுகள் என்ன அழகா அந்த மனமும் ஒன்ற படைத்து இந்த பூமியில மனிதனை படைத்து மனதை படைத்து அந்த மன உணர்வுகளும் அழகாக வந்து நம்ம வந்து முன்னேறுவதற்காக நம்ம உதவி செய்வதற்காக வந்த உணர்வுகளை அதனோடு வேணான்னு கட்டி பிறந்து அஹ் அதோட ஏத்து போடணும் என்ன பண்ண முடியுங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்க ஒரு பிறவி இல்லைன்னா ஆயிரம் பிறவி எடுத்தாலும் சரி அதனோடு போராடுனா ஜெயிக்கவே முடியாது பேசாம இப்பவே தோல்வி ஒத்துக்கலாம் மனதை எடுத்து போராட முடியாது உணர்வு எடுத்து போராட முடியாது மனதோடு நான் முரண்பட மாட்டேன் அப்படின்னு புரிஞ்சு கொண்டாலே அந்த நிலைக்கு வந்து சென்று விடலாம் ஆக மகரிஷி அவங்களுடைய கண்ட கனவு இதன் மூலமாக நிறைவேறும் நானும் ரொம்ப பேர் பார்த்தேன் நாலஞ்சு முகம் போயிட்டு நானு எல்லாரும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேதாத்ரி மகரிஷி அவங்க அவருடைய சீடர் எல்லாம் அதிகமா இருக்கிறாங்க அவங்கதான் அப்படியே கப்புன்னு பிடிக்கிறாங்க கற்பூரம் மாதிரி பிடிக்கிறாங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் பேஸ் கொடுத்துட்டாரு மகரிஷி அந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்த தவத்தை கொடுத்துட்டாரு ஆழ்ந்த தச்சோனை கொடுத்துட்டாரு இந்த ரெண்டை விட மிக முக்கியமானது உலகத்துக்கு மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத அப்படி ஆழமா கொடுத்துட்டாருங்க இவங்க தாங்க கொண்டு போக முடியும் வேற யாராவது மக்கள் பாத்தீங்கன்னா தயவு செய்து தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஏன்னா இவ நான் ஏற்கனவே ரொம்ப மக்களை பார்த்துட்டேங்க இவங்க தாங்க வந்து கொண்டு போறாங்க ஆக அந்த அளவுக்கு அற்புதமா வந்து பேஸ் அமைத்துட்டாரு வேதாத்திரி மகரிஷி அதை வைத்து கொண்டு இதை புரிந்து கொண்டு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்தி எதற்கு எதை பயன்படுத்தணும் என்று ரெண்டையும் பயன்படுத்தி நாம நல்லா கொண்டு போகலாம் அதாவது மனவளக்கலை மன்ற அன்பர்கள் மட்டும் இதை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா மனவளக்கலை மன்றத்தையும் அற்புதமா கொண்டு போகலாம் அற்புதமா தெளிவாக பேசலாங்க தெளிவாக வந்து பேச முடியும் தெளிவாக கொண்டு போக முடியும் ரொம்ப சீக்கிரமா மக்களை வந்து அந்த நிலைக்கு வந்து உயர்த்த முடியும் அந்த மாதிரி திறமை ஆற்றல் இவர்களிடத்திலே தான் இருக்கின்றது அதுக்காக வந்து எப்பவுமே தான் சார்ந்திருக்கிறதா வந்து ரொம்ப பெருமையா பேசுவாங்க நான் அது மாதிரி பேசவே இல்லை அந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ண சாதாரணமா ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் தியானம் கத்துக்கணும் அப்படியே துடிக்கிறாங்க ஏங்க இப்ப மன்றத்துக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க எப்படிங்க உங்களை வரவழைக்கிறது எப்படிங்க வந்து நம்ம கத்துக் கொடுக்கறோம் ஏங்க வரமாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு என்ன தவியா தவிக்கிறாங்க 
அந்த அளவுக்கு அவர் கொடுத்துருக்கிறாருங்க ஆக அந்த முறையில நம்ம வந்து அதை நிச்சயமாக அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து இந்த பிறவிலேயே அது உணர் இந்த பிறவிலா இந்த வினாடியிலே உணர்ந்துக்கலாங்க அப்ப என்னன்னு கேட்டு கேட்டீங்கன்னா புரிந்து கொள்வதுதான் மிக முக்கியமானது பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலேயே அந்த நான் உணர்ந்தத அதை புரிஞ்சிக்காம தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் தேடிக்கிட்டே இருந்தா தேடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அப்ப என்னன்னா நாம புரிஞ்சுக்கிட்டதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டதும் அதான் மிக முக்கியமானது அது முடிஞ்சோம்னா அந்த வேலையே வந்து முடிஞ்சதுங்க அதாவது நீங்க திருப்பூர்ல இருக்கிறீங்க திருப்பூர்ல இருந்துகிட்டு நீங்க வந்து இயங்குறீங்க எதுக்கு இயங்குறீங்க தெரியுங்களா திருப்பூருக்கு எப்படியாவது போகணும் எப்படியாவது போகணும் சங்கல்பம் பண்றீங்க டெய்லி நூத்தி எட்டு முறை சங்கல்பம் பண்றீங்க நோட்ல எழுதுறீங்க நான் இப்படியாவது திருப்பூர் அடைந்தே திருவேன் திருப்பூருக்கு அடைந்தேன் ஆச்சோ நீங்க ஆல்ரெடி திருப்பூர்ல தான் இருக்கிறீங்கன்னு புரிஞ்சுட்டு இவ்வளவுதான் ஆல்ரெடி ஞான நிலையில தான் இருக்கிறோங்கிறத எதுவுமே அடையறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஏற்கனவே இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க அடையணும் இத அடையணும் அப்படின்னா நீங்க இலக்க வச்சிருங்க மனதுக்கு இலக்க வைக்க இல அந்த மனது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆசை காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும் அதை செய்யணும் இசை உற்சாகமா இருக்கும் இங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேணா வேலையே இல்லை எங்க போது போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அகத்துல செய்யறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா அது சமயத்துல புறத்துலயும் வந்து ஒண்ணு செய்ய வேணாம் ஆயிரும் ரொம்ப பேர் சும்மா ஆயிரும் சோம்பேறிகள் அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஒண்ணுமே செய்யாம அது கிடையாது இங்க சொல்லக்கூடிய அகத்துல மட்டும்தான் சும்மா இருக்கணும் புறத்துல வந்து செயல் செய்யணும் அப்பதான் அகமும் புறமும் ஒருங்கிணைந்து ஒன்றா இருந்து செயலை மிக சமநிலையில இருக்கும் இல்லைன்னா உள்ளற செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னா உங்களுக்கு வெளியே வந்து போர் அடிக்காம என்ன போ எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுமே என்ன வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு வந்துருங்க அந்த மாதிரி விரக்தி நிலைக்கு போயிடக்கூடாது அதுக்கு புறத்துல நம்மளால முடிஞ்சதை இந்த சமுதாயத்தை ஏதாவது செய்யணுங்கிற எண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா இப்ப ரெண்டு சமநாயிரம் ஆக சமனாக நம்ம வந்து கொண்டு போகலாம் மிக சிறப்பான மாற்றத்தை நம்ம வந்து ஏற்படுத்தலாம் ஆகவே எத்தனை பேருக்கு அது புரியுதோ அது புரிந்து செயல்படுங்க இல்லையென்றால் கூட இதனோடு வந்து நீங்க இணைந்துருங்க இறை சாதனை மார்க்கத்துல ஆயுள் முழுக்க இணைந்துருங்க இது எப்படி எல்லாம் போகுதுன்னு பாருங்க அது வேதாத்திரி மகரிஷி அவங்க விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு இதனுடைய போஸ்டர்லயே போட்டிருக்கிறாங்க எம்மதமும் சம்மதம் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க நம்ம நோக்கம் உலக அமைதி உலக சமாதானம் நேத்திக்கு ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் விடணும் ஜாதி மதம் இனம் நாடு எல்லாத்தையும் விடணும்னு சொன்னாரு பாத்தீங்களா அத வந்து நீங்களே கண்டுபிடிங்கன்னு வந்து சொன்னாரு அது மாதிரி விட முடியுமானா விட முடியாது பிராக்டிக்கலா நல்ல தெளிவான பிராக்டிக்கலான்னா இந்த மனது வரக்கூடிய உணர்வு எதிர்த்து போராடாம ஆறு போல ஓட விட்டா அதெல்லாம் முயற்சியே இல்லாம அற்புதமா நடக்கும் ஆகவே அந்த முறையில அதை புரிந்து கொண்டு அஹ் வேதாத்திரி மகரிஷி அவருடைய கண்ட கனவை நாம் நிறைவேற்றுவோம் என்று கூறி அஹ் வாய்ப்பளித்தவங்களை அத்துணை பேருக்கும் பொறுமையா கேட்டவங்களை அத்துணை பேருக்கும் என்னை பேச வைத்தவங்க அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கின்றேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே மிக ஒரு அற்புதமான உரை இறை சாதனை மார்க்கத்தினும் ஒரு நீண்ட உரையாக இது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா ஏன்னா டாபிக் அவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஏன்னா இரண்டு மகான்களை கனெக்ட் பண்ணி அவங்க சொன்ன தத்துவங்களை அவர்கள் புரிந்த அளவிலே இரண்டையும் சமமாக அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறது இது பெரிய விஷயம் அந்த அளவுல ஐயா அவங்க அவங்களோட மொத்த ஞானத்தையும் இந்த உரையில நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த உரையை அஹ் ஒரு முறை கேட்டா புரிஞ்சது மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு நிச்சயமா அதிக பல முறை நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கணும் திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது அதற்குள் அவர்கள் சொன்ன அந்த மனதினுடைய நிலைகள் அதுல நாம் எந்த நிலையில விடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்துறப்பத்தான் அந்த ஞான நிலையை நாம அடைந்ததாக இருக்கும் அந்த அளவில ஒரு அற்புதமான சிந்தனை மிக நீண்ட நாட்களாக நமக்கு இருந்த பல ஈயப்பாடுகளை இந்த உரை நிச்சயமாக போக்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த தெய்வீக உரையை வழங்குன ஐயா அவங்கள நம்ம வாழ்த்தி மகிழ்வோம் உலக நல தொண்டர் இறை ஆசிரியர் மனோகரன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வழங்குதல் உலக நல தொண்டர் இறை ஆசிரியர் மனோகரன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வழங்குதல்
ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி மகிழ்வோம் அன்பர்களே 